সুপ্রিয় বন্ধুগণ আসসালামু আলাইকুম দূরে কাছে দেশে অথচ সেবায় থেকে কলেজের বন্ধুরা ঠিক এই মুহূর্তে যে যেখান থেকে বাস্তব জীবনের গল্প শোনার জন্য আমার সাথে জয়েন করেছেন আমি আপন আর যে আপন জীবনের গল্পের পাঁচশো শিশুত্তম পর্বে আপনাকে বরাবরের মতো স্বাগতম জানাচ্ছি বন্ধুগণ আজ আমি আপনাকে শোনাবো বগুড়ার ছেলে মোহাম্মদ রুকুন উদ্দিনের জীবনের কলিজা কাপানো এক শিক্ষণীয় বাস্তব জীবনের গল্প বন্ধুরা অনেকে হয়তো গল্পের টাইটেল দেখে মনে করতে পারেন যেটা ভয়ঙ্কর ভৌতিক কোনো গল্প হবে না আমাদের অনুষ্ঠানের আমাদের এই জীবনের গল্পের এই অনুষ্ঠানের প্রত্যেকটা গল্প মানুষের বাস্তব জীবন থেকে নেওয়া এবং মানুষের বাস্তব জীবনে হোক ভৌতিক হোক পারিবারিক যেরকম ঘটনাগুলি ঘটে আমরা সেই ঘটনাগুলি আমাদের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তুলে ধরি বন্ধুরা রকুন উদ্দিন আমাদের এই পৃথিবীতে আসলে আমাদের আশেপাশে এমন কিছু মানুষ থাকে বুঝছেন যারা আসলে আমরা যাদেরকে দেখতে পারি না ঘৃণা করি ভালো লাগে না এই মানুষগুলোর চেহারা দেখলে মনে হয় দিনটা মাটি হয়ে গেল কিন্তু মাঝে মাঝে ওই মানুষগুলো আমাদের জীবনে অনেক বড় উপকারে আসে এই মানুষগুলি হয়তো আমাদেরকে মৃত্যু থেকে ফিরিয়ে আনে প্রিয় বন্ধুরা সেই প্রসঙ্গে আমি একটা কথা বলি চট্টগ্রামে আমরা সরকারি কোয়ার্টারে থাকতাম আমার আব্বা গভর্নমেন্ট চাকরি করত তো সেজন্য আমি একদিন অনেক রাতের বেলায় ক্রিকেট খেলে আসছিলাম মেবি রাত তখন প্রায় বারোটার মতো বাজে বারো থেকে একটা এরকম হবে তো মেন রোড থেকে যেহেতু সরকারি এরিয়া ছিল গভর্নমেন্টের এরিয়া তো মানে জায়গাগুলো একটু জোব জারের মতো খুব মানে অনেক গাছ টাছ ধুলে আছে মানে একটু ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর টাইপের হন্টেড এরিয়ার মতো তো আমি যখন বাস থেকে নামলাম নামার পরে আমার একটা পাও সামনে দিকে দিতে মানে সামনের দিকে যেতে ইচ্ছে করতেছে না এতটা ভয় লাগতেছে আমাদের একটা কুকুর ছিল মানে আমাদের বলতে আমাদের এরিয়াতে একটা কুকুর ছিল এটার মাথায় একটু কাটা ছিল এটাকে দেখলেই আমার এত ঘৃণা লাগতো আমি মানে এটাকে যেদিন দেখবো সেদিন আমার খাবার খাইতে পারবো না মানে এত পরিমাণ আমার ভূমি আসবে এত খারাপ লাগবে কিন্তু ওই দিন রাত প্রায় ওই রাতের বেলা আমি দেখলাম যে এই কুকুরটা আমার চারপাশে ঘুরতেছে এবং ও আমার সামনে দিয়ে হাঁটতেছে ওকে দেখে মনে হলো যেন আমাকে ইশারা করতেছে যে তুমি আসো এরকম কিছু একটা এবং আমিও কুকুরের পিছনে পিছনে হাঁটতে শুরু করলাম বন্ধুরা আমার জানি আপনারা বিশ্বাস করবেন কি না এই কুকুরটা একদম আমার বাসার সামনে পর্যন্ত আমার বাসার সামনে পর্যন্ত এসে তারপর আবার দৌড়ে চলে গেল আমি এই কুকুরের পিছনে পিছনে বাসায় চলে আসছি রকুদ্দিনের রকুনু রকুন উদ্দিনের জীবনের গল্পটাই এমন একটা গল্প গল্পটা লাস্টের দিকে পরে আমি আমার নিজের চোখের পানি ধরে রাখতে পারিনি আমি আশা করব আপনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার সাথেই থাকবেন গল্প শেষে বগুড়ার ছেলে রকুনকে আপনার মতো করে একটা মন্তব্য কমেন্ট বক্সে লিখে যাবেন ধন্যবাদ সবাইকে সম্মানিত বন্ধুগণ আসসালামু আলাইকুম আমার নাম মোহাম্মদ রকুন উদ্দিন আমার বাড়ি বগুড়া বন্ধুরা আমি আমার জীবনের গল্পটা শুরু করার শুরুতে আপনাদেরকে আমার পরিবারের ব্যাপারে জানিয়ে রাখি আমার পরিবারে আমি আছি আমার বাবা আছে মা আছে তাছাড়া রয়েছে আমার বড় একটা ভাই সহ ছোটো একটা বোন আমরা টোটাল দুই ভাই এক বোন আমাদের পরিবারটা বগুড়া শহর থেকে অনেক দূরে কোনো গ্রামের এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার আমার বাবা পেশা একজন কবিরাজ সাং শামসু কবিরাজ নামে আমার বাবা আমাদের এলাকাতে ভীষণ পরিচিত জিনে ধরা থেকে শুরু করে ভৌতিক যত ধরনের সমস্যা হোক তা বিস্তমান সহ সব কিছু সমস্যা আমার বাবা সমাধা করে মানুষের কাছ থেকে অল্প কিছু টাকা নিয়ে আমার বাবা বিভিন্ন রোগের চিকিৎসাও করে এভাবে শামসু কবিরাজ নামে আমার বাবা আমাদের এলাকাতে ভীষণ পরিচিত একজন মুখ আমি আমার জীবনের গল্পটা আমার শৈশব জীবন থেকে শুরু করি আমার বাবা যদিও নাম করে একজন কবিরাজ ছিল কিন্তু বাবা কখনোই প্রয়োজনের অতিরিক্ত কারো কাছ থেকে কোনো টাকা পয়সা নিত না বাবা যথেষ্ট পরিমাণ নিষ্ঠাবান সৎ এবং দায়িত্বশীল একজন মানুষ ছিল যাই হোক ছোটোবেলার দিনগুলো আমার ভীষণ ভালোই কাটে আমি আমাদের বগুড়ার ওই গ্রামের এই কোনো একটা স্কুলে যখন ক্লাস এইটে পড়ি তখন আমার বড় ভাইয়া এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে ফেলে বড় ভাইয়া এসএসসি পরীক্ষা দেওয়ার পরে আমার মা আমার মায়ের হঠাৎ করে মানে মায়ের হঠাৎ করে বুক ব্যথা সহ পিঠে ব্যথা ওঠে তো বুক আর পিঠে যখন ব্যথা ওঠে তখন মাকে আমরা ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই ডাক্তার তখন বলে যে আমার মায়ের নাকি হার্টে সমস্যা আছে এবং আমার মা ভারী কোনো কাজ করতে পারবে না তো যেহেতু পরিবারে আমি বড় ভাইয়া ছোট বোন সবাই আছে তাহলে এবং দাদা দাদিও আছে তো এই পরিবার তো আসলে অনেক মানুষ মায়ের পক্ষে ডাক্তার ডিরেক্টলি বলে দেয় যে মায়ের পক্ষে কোনোভাবে কোনো কাজ করা সম্ভব না সেক্ষেত্রে আমার মা তখন সিদ্ধান্ত নেয় যে আমার বড় ভাইয়া আমার বড় ভাইয়ের নাম রফিক রফিক ভাইয়াকে বিয়ে করাবে তো রফিক ভাইকে বিয়ে করাবে তো ভাইয়া তখন মাত্র এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে অনেক ছোট এরকম একটা ছেলেকে বিয়ে করাবে এটা এলাকার মানুষজন শুনেও খুব খারাপভাবে দেখতেছে যে এত কম বয়সে একটা ছেলেকে বিয়ে করাবে কিন্তু ভাইয়াকে বিয়ে করানো ছাড়া ওই সময় আমাদের কাছে আর কোনো পথ ছিল না ভাইকে বিয়ে করাইতে হবে ক
তো বাবা আছে আমাদের এখানে আবার অনেক রোগী আছে অনেক সময় রোগীরা আসে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা নেওয়ার জন্য তো তখন আসলে মানে খুব বেশি কঠিন হয়ে পড়ে রান্না বান্না থেকে শুরু করে বাসার যাবতীয় কাজের জন্য পরে আমার বাবা করল কি যে ওইভাবে মায়ের কথা মতো সিদ্ধান্ত নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় মেয়ে খুঁজতে শুরু করে যাই হোক অনেক পরে আমার বাবা আমাদের পার্শ্ববর্তী গ্রামেরই একটা মেয়েকে পছন্দ করে ওই মেয়েটাও বয়স অনেক কম ছিল আমার ভাইয়ের চেয়েও আরও প্রায় এক বৎসরের ছোট তো ওই মেয়েটার সাথে আমার বাবা তখন আমার ভাইয়ার বিয়ে ফিক্সড করে এবং মোটামুটি ধুমধাম করে পারিবারিকভাবে আমার ভাইয়ের সাথে ওই মেয়ের বিয়ে হয় বিয়ে হবার পরে আমার ভাবি তখন আমাদের পরিবারে আসে তখন পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেড়ে গেল ভাবি তখন কাজ টাজ করতো এবং আমি একটা ব্যাপার খুব খেয়াল করে দেখতাম যে আমার ভাবি এরকম একজন মানুষ ছিল সকাল থেকে রাত পর্যন্ত হার ভাঙা পরিশ্রম করতো ভাইয়ের কাজ বাবার কাজ আমার কাজ মায়ের কাজ দাদা দাদির কাজ প্রত্যেকটা মানুষের কাজ ভাবি একাই সামলাতো এবং কখনো কোনো দিন ভাবি টার্ড হতো না কখনো বলতো না যে আমি এটা করতে পারবো না রাত বারোটা বাজেও ভাবিকে কোনো কাজের অর্ডার দিলে ভাবি তখন দৌড়ে এসে কাজ করতো এত পরিমাণের ভালো মানুষ ছিল যাই হোক এরকম করে দিন আর রাতগুলো কাটতেছিল কাটতে কাটতে তখন আমের সৃজন ছিল আমাদের মানে আমাদের গাছের মানে আমাদের ঘরের উপরেই একটা আম গাছ ছিল বিশাল আকারে একটা আম গাছ তো দেখা যায় কি যে অনেক সময় মানে যখন তুফান আসে আমগুলো তখন অনেক বড় ছিল যেহেতু টিনের ঘর ছিল তো তুফান আসছিল এক রাতে প্রচণ্ড রকমের তুফান ওই তুফানে আম পড়তেছিল এবং বড় বড় আমগুলো ঠাস ঠাস করে টিনের চালের মধ্যে পড়তেছিল আমি ঘুমিয়ে আছি ভাবি ভাইয়া আরেক রুমে এবং বাবা মা অন্য রুমে ঘুমে আছে দাদা দাদি আরেক রুমে আমাদের ঘরটা কিন্তু অনেক বড় কিন্তু একটু ভাঙা টাইপের অতটা ভালো না তো যখন এইভাবে আম পড়তেছিল তখন বাবা আমাকে বলতেছে যে রে আমার বলে যে রকম একটু বাইরে গিয়ে আমগুলো নিয়ে আয় এটা আমাকে বলে তো আমার কাছে কোনো তসলাইট ছিল না হারিকেন ছিল আমি তখন হারিকেনের আলো দিয়ে আম করাইতে গেলাম বাইরের দিকে আম করাইতে আসতে আমি একটা দুইটা তিনটা করে আম নিচ্ছিলাম ব্যাগের মধ্যে এমন সময় হঠাৎ করে আমি সামনে দেখলাম যে মানে লাইক অনেক বয়স্ক মনে হয় যেন একশোর উপরে বয়স্ক একটা বৃদ্ধ বুড়ি বসে আছে আম গাছের নিচে মানে এত বিবস্ত্র ছিল তার চেয়ারা তাকে দেখার পরে আমার কাছে মনে হয় আমি যেন অজ্ঞান মানে আমার ভিতরে আর আমি নাই আমি জাস্ট চিৎকার দিয়ে মাগো বলে পিছনের দিকে দৌড় দিছি আম টাম সব কিছু ফলে দৌড় দিছি দৌড় দিয়ে ঘরে এসেই ঘরের সামনে এসেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে আমার যখন জ্ঞান ফিরলো তখন আমি দেখলাম যে বারান্দায় শোয়ে রাখছে অনেক মানুষ টানুষ আছে বাবা আমাকে বলে যে তুই এটা দেখে এরকম চিৎকার করলি কেন আমাকে এটা বলে আমি তখন বললাম যে চিৎকার করছি আমি এটাকে দেখলে চিৎকার করব না এটাকে দেখলে তো নর্মালি সব মানুষে ভয় পাবে আমার বাবা বলে এটা তো আমাদের বাড়ির আশেপাশে থাকে ভয় পাওয়ার কী আছে এর আগে কি তুই আর কখনো দেখিস নাই আমি বললাম আমি এর আগে দেখব কেমন করে বাবা এগুলো কী বলতেস যাই হোক আমার মাও তখন খুব ভয় পায় ভাবি তো একদম বলে যে এই বাড়িতে থাকবেই না এটা ভূতের বাড়ি মানে একদম খুব সমস্যা হয়ে যায় যাই হোক এভাবে রাতটা কেটে যায় রাতটা কেটে যাওয়ার পর সকাল হয় সকাল হলে আমি পরে স্কুলে যাই স্কুল থেকে আমি যখন আসতেছিলাম স্কুল থেকে আসার পরে আমি দেখলাম যে আমার বাবা আমাদের বাড়ির পিছনে অনেক বড় একটা বিল আছে বিল মানে একটু জঙ্গল আর কি চারপাশের জঙ্গল ঘেরা ওই বিলের মধ্যখানে আমার বাবা বসে আছে এবং বাবা বেশিরভাগ সময় ওখানে বসে থাকে দেন করে বাট ওই দিন আমি স্কুল থেকে আসার সময় দেখলাম যে বাবা ওখানে বসে বসে কার সাথে সাথে কথা বলতেছে একটু জোরে জোরে কথা বলতেছে যে আমি এটা পারবো না আমার দ্বারা এটা হবে না এরকম সেরকম কথা বলতেছে তো আমি তখন বাবার দিকে তাকাইলাম দেখলাম যে বাবার আশেপাশে কেউ নাই তো আমার বাবা আসলে নর্মালি হচ্ছে এরকমই মানে যেহেতু জিনবুত নিয়ে কাজ করে বা মাঝে মাঝে এরকম ওই ওখানে গিয়ে কার কার সাথে যেন কথা বলে তো ওইগুলো তো আমরা খুব একটা মানে গ্যারাজ্য করি না বা গুরুত্ব দিই না তো যাই হোক ওই দিনও যখন বাবা এরকম করে কথা বলতেছিল তো বাবা তখন বাসে আসলো বিকেলের পরে বাসে আসলো ঘরে আসার পর আমি তখন বাবাকে জি গেলাম যে বাবা মানে বুঝলাম না যে তুমি এখানে কার সাথে জানি দাঁড়ায় দাঁড়ায় কথা বললা এরকম বাবা তখন বলো আমি তো একটা টেনশানে পড়ে গেলাম এটা বলে আমি তখন বলি টেনশান কিসের কিসের টেনশান আমার বাবা বলে যে আমি একটা মহা বিপদে পড়ছি রে এখন এই বিপদ থেকে আমি কিভাবে রক্ষা পেতে পারি আমি তুই আমার তুই আমার জীবনে সবচেয়ে বড় বিপদ লাগাইছিস তুই তোর কারণে এটা হয়েছে তুই সেদিন এরকম করে চিৎকারটা না করতি এরকম একটা ঝামেলা হইতো না এখন আমার সাথে যেটা আসে ওইটা আমার কাছে আসতে চায় না ও এখন আমার কাছে একটা ডিমেন চাইছে আমি তখন বলি ডিমেন মানে কিসের ডিমেন উনি আমার বাবা বলে যে ও তুলা রাশির একটা মেয়ে চাইতে আছে যে তুলা রাশির একটা মেয়ে যদি আমি নিই তাহলে ওই তুলা রাশির মেয়েটার উপর ও ভর করবে এবং তখনও আমি ওকে দিয়ে চিকিৎসা করাইতে পারবো মানুষের বাবা এই কথা বলে বলার পরে আমি তখন বললাম যে হ্যাঁ ওটা তো খারাপ কিছু না ভালোই তো তো তুলা রাশির একটা মানুষ খুঁজে বের করো আমার বাবা বলে তুলা রাশির মেয
দেন আমি তখন বাবাকে বললাম যে বাবা শান্তা তো আছে এবং শান্তা তো তুলার আসি আমার বাবা বলে কীভাবে বুঝলি আমি তখন বললাম যে সেদিন হচ্ছে বাঁদর আসছিলো বাড়িতে তো বাঁদর আসার পর আমরা সবাই হচ্ছে রাশি গনাইছি তো তখন বাঁদরের বাঁদর যে লোকে নিয়ে আসছে লোকে বলছে যে শান্তা তুলার আসি আমার বাবা তখন বলতেছে তাই নাকি আমি বললাম হ্যাঁ শান্তা তুলার আসি এটা বলার পরে বাবা বলে যে ঠিক আছে তাইলে ওর একটু আজকে ঢাইকা আনিস তো সন্ধ্যার পরে তো রাত আটটার দিকে আমাদের ঘরে গেলাম আমাদের ঘর থেকে একটু দূরে মোটামুটি পাশাপাশি মধ্যে একটা রাস্তা আছে রাস্তার ওই পারে ওই পারে যাওয়ার পর ওরা আবার একটু গরিব আর কি আমা আমাদের চেয়েও একটু গরিব ওর বাবা ব্যান গাড়ি চালায় মানে আমাদের এলাকাতে ব্যান গাড়ি চালায় পরে আমি ডাকলাম শান্তা শান্তা বলো বেরিয়ে আসলো আসার পরে আমি বললাম যে বাবা তোরা ডাকতেছে একটু বাড়িতে চল তো আমার সাথে আমাদের বাড়িতে আসলো আসার পরে বাবা জিজ্ঞেস করলো যে তোমার কি তুলার আসি ও বলে হ আমার তুলার আসি এই কথা বলার পরে বাবা বলে আচ্ছা ঠিক আছে যাও পরে ও চলে গেছে আমি যখন বাবারে বললাম যে বাবা কি করবা আমার বাবা বলে যে কালকে আমার বাবা মায়ের সাথে কথা বলবো এটা বলার পরে তো আমি তখন সকালবেলা উঠে স্কুলে চলে গেছি আমার এগুলো প্রতি খেয়াল নাই সন্ধ্যার দিকে আসলাম মানে বিকেলের দিকে আসলাম আসার পরে বাবারে জিজ্ঞেস করলাম যে বাবা তুমি কি শান্তার আব্বা আমার সাথে কথা বলছিলা আমার বাবা বলে হ্যাঁ কথা বলছিলাম আমি আবার বাবার সাথে আমার সম্পর্কটা অনেক ভালো ছিল আমার যে বড় ভাই আছে বড় ভাই আবার বাবার সাথে অতটা ভালো সম্পর্ক না বাবার কাছ থেকে বড় ভাই সবসময় একটু দূরে দূরে থাকতো কিন্তু বাবার সাথে আমার সম্পর্কটা অনেকটা ভালো তো আমি পরে বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম যে বাবা তুমি কি কথা বলছো বাবা বলে হ্যাঁ আমি বলছি এবং ওদের সাথে কথা হয়েছে ওই মাসিক একটা টাকা দিতে হবে মেয়েটাকে মানে মাসিক একটা টাকা দিতে হবে দিলে ও কাজ করবে ওর বাবা মায়ের সাথে কথা বলছে আমি তখন বললাম তাহলে তো ভালোই আমার বাবা বলে সামনে শুক্রবার থেকে আমি ওরে নিয়ে বসব তো আমার বাবা নর্মালি হচ্ছে একটা ঘরে বসে অন্ধকার একটা ঘরে বসে বসার পর একটা জানালা থাকে এবং ঘরে কোনো বাতি থাকে না ওই জানালা দিয়ে আমার বাবা মানুষের সেপা করে এবং জিন ভূতের বিভিন্ন ধরনের কাজগুলো বাবা ওইখান থেকেই করে ওইটা ভিতর থেকেই করে তো এমত অবস্থার ভিতরে তখন আমার বাবা করলো কি ওরে ঠিক করলো শুক্রবারে আমার বাবা কাজটা শুরু করে হচ্ছে বেশিরভাগে মাগরিবের পরে বাবা হয়তো সপ্তাহে একদিন কি দুই দিন বসে এর বেশি বসে না একদিন দুই দিন বসে যত ধরনের রুগী আছে ওই একদিন দুই দিনে তাদের কাছ থেকে এগুলো শুনে শুনে তাদের কাছ থেকে মানে জিনের কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে একদিন দুদিন পরে হচ্ছে মানুষকে দিয়ে দেয় এরকম করে বাবা কাজ করে তো যাই হোক এরপরে আমার বাবা করলো কি এই শুক্রবারের বিকেলবেলা মানে সন্ধ্যার দিকে এই শান্তাকে নিয়ে আসলো শান্তাকে নিয়ে আসার পর আমার বাবা বলে যে শান্তার দুই হাতে এবং দুই পায়ে কপালের মধ্যে মেহেদি লাগাইতে হবে মানে ওরকম না যে পে মানে এরকম ডিজাইন করা মেহেদি না ওরকম কোনো ডিজাইন করা মেহেদি না একদম হাতের কবজি পর্যন্ত দুই হাতের কবজি পর্যন্ত দুই পায়ের কবজি পর্যন্ত এবং কপালের মধ্যে এরকম করে মেহেদি দিতে হবে আমার বাবা এটা বলে এবং মেহেদি দিয়ে এটা কাঁচা মেহেদি হইতে হবে যেটা গাছ থেকে আনা হয় ওরকম গাছ পাতা মেহেদি তো পাতা মেহেদি আমার মা তখন বাটে আমার বাবিও বাটে বাটার পরে শান্তার পায়ে হাতে লাগিয়ে দেয় ও আবার অনেক মজার মানুষ মানে বয়স কম হলেও অনেক বেশি দুষ্ট অনেক মজা করে যে আমি জিন দেখব ওরা আবার অনেক ভয় লাগে না যথেষ্ট পরিমাণে সাহসী একটা মেয়ে মানে অতিরিক্ত সাহসর যতক্ষণ বলতেছে ও জিন দেখবে অনেক বেশি এক্সাইটেড যাই হোক আর হাতে পায়ে তখন মেহেদি লাগাইলো লাগাইয়া মাগরিবের পরে মাগরিবের নামাজ টামাজ পরে আমার বাবা তখনই ওকে নিয়ে বৈঠকে বসলো আমার বাবা সব কিছু কাগজে লিখে রাখে যে কার কী সমস্যা রুগীর নাম রুগীর ঠিকানা রুগীর কি রোগ এগুলো সব কিছু লিখে লিখে রেখে বাবা তখন মানে ইয়েতে বসে আসরে বসে বসার পরে রাত প্রায় দশটার দিকে বাবার আসর শেষ হয় দশটার দিকে বাবা বাইরে হয়ে বাইরে হওয়ার পরে মানে বাবা ওরে নিয়ে ভিতরে ঢুকে দরজা টরজা লাগিয়ে দেয় এবং ওকে নিয়ে বাবা বের হয় দশটার দিকে যখন ওরে নিয়ে বের হয় শান্তাকে নিয়ে বের হয় তখন শান্তার অবস্থা অনেক খারাপ মানে ও একদম পুরো গাম টাম বেরিয়ে মানে খুব খারাপ অবস্থা দেখলে একদম মেয়েটাকে চিনা যান এরকম অবস্থা হয়ে গেছে পরে আমি বাবারে বললাম যে বাবা কী হইলো ও এরকম হয়ে গেল আমার বাবা বলো ওর উপরে জিনিস হওয়ার করছে তো ওই জিনিস হওয়ার হলে মানুষ এরকম একটু হয়ে যায় ওরা পানি খাওয়া তো পানি টানি খাওয়াই ও মোটামুটি একটু সুস্থ হয় ভালো হয় ও তখন মানে রাতে বাবাকে বাড়িতে দিয়ে আসে তো বাড়িতে ও থাকে থাকার পরে এরপরের দিন ও আবারও একইভাবে বাবা টানা তিন দিন ওকে নিয়ে আসর করবে এরপরের দিন বাবা আবার চলে আসে কিন্তু ওই দিন শান্তার বাবা মা দুজনে আসে তারা এসে যখন শান্তাকে নিয়ে ভিতরে ঢুকতেছে শান্তার বাবা মা তখন বাধা দিল যে আপনি আমার মানে এরকম একরকম তো যুবতীই বলে এরকম যুবতী একটা মেয়ে নিয়ে ঘরে ঢুকে দরজা আটকাই দেন এটা তো হতে পারে না আপনি যা করার সামনাসামনি করেন আমার বাবা তখন বলল যে সামনাসামনি ওর উপরে জিন আসবে না ওর উপরে সামনাসামনি জিন আসবে না আপনি যদি দেখার ইচ্ছা হয় তাহলে আপনি আমার সাথে আসেন কিন্তু আপনি ভয় পাইতে পারবেন না উনি বলল আচ্ছা ঠিক আছে আমি ভর ভয় পাবো না আমি ভিতরে ঢুকব
এরপর থেকে শান্ত আমাদের এখানে কন্টিনিউয়াসলি কাজ করতে শুরু করে আমার বাবার এরকম মানে মানে যত ধরনের রোগীর সমস্যা আছে শান্ত সব কিছু সলভ করে এবং আমার বাবা মাস শেষে একটা অ্যামাউন্ট শান্তাকে দিয়ে দেয় এভাবে করতে করতে শান্ত তখন পড়াশোনাও করত কারণ এটা করার জন্য শান্তাকে দুই থেকে তিন ঘন্টা সময় দিতে হতো মানে সপ্তাহে দেখা যায় দুই থেকে তিন দিন সময় দিত আর কি বাকি সময়টাও পড়াশোনা করত প্রথমে পাঁচ দিন ছয় দিন একটু কষ্ট হয়েছিল মানে ওর যখন শোয়ার হইতো ওটা নিতে পারত না জ্বর টর উঠে যেত এরপরে ও আস্তে 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 করে একেবারে ঠিক হয়ে গেছে এরপরে একটা না প্রায় তিন বছরের মতো শান্তাকে দিয়ে আমার বাবা কবির এসে চালায় আমি তখন এসএসসি পরীক্ষা দিই শান্তা তখন এসএসসি পরীক্ষা দিবে আমি এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে ফেলি দেওয়ার পরে আমি তখন হচ্ছে আমাদের এলাকারই একটা কলেজে ভর্তি হবো ওই কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য কথাবার্তা চলতে এসেছে এসএসসির পর পরে ঘটনা আর এরই মাঝে আমার বড় ভাই তখন একটা দোকান দেয় আমাদের এলাকাতেই যেহেতু আমাদের এলাকাতে অনেক রোগী টুগি আসে আমার বাবার কাছে দূর দূরান্ত থেকে অনেক রোগীরা আসে তো এলাকাতে তো কোনো দোকান নেই যার জন্য আমার বাবা করে কি আমাদের বাড়ির মানে আমার ভাইয়া আমাদের বাড়ির সামনে একটা দোকান দেয় ওখানে চিপস চানাচুর বিস্কিট সহ সমস্ত রকমের প্রাণীয় দ মানে পানি কোকা কলা এগুলো আমার বাবা মানে ভাইয়া রাখে এবং বিক্রি করে ভালোই বিক্রি হয় দেখা যায় সকাল থেকে রাত পর্যন্ত রোগীরা থাকে ওরা ভাইয়া দোকান থেকে অনেক খাওয়া দাওয়ার খায় ওভাবেই চলতেছিল তো এসএসসি পরীক্ষা দেওয়ার পরেই তখন হঠাৎ করে শান্তার একটা বিয়ের ঘর আসে শান্তা কিন্তু অনেক সুন্দর হয়ে গেছে আগে কিন্তু অতটা সুন্দর ছিল না মানে দেহের গঠন তারপরে চেহারা অত সুন্দর ছিল না কিন্তু আমার আব্বার সাথে কাজ করার পর পরে ওর অনেকটা মোটা হয়েছে এবং চেহারার মধ্যে যেন অন্যরকম একটা গ্লেজ মারে মানে অনেক সুন্দর হয়ে গেছে আগের চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর তো অমিত অবস্থায় তখন হচ্ছে ওর বিয়ের ঘর আসছে ছেলে ইতালি থাকে এবং ইতালিতে নিয়ে যাবে মানে এরকম মানে ব্যাপারটা ছিল এরকম আমার বাবার এখানে নোয়াখালী থেকে একটা মানে রুগী আসছিল আর কি মহিলা ওই মহিলা আসছিল এবং মহিলা আসার পরে মহিলা রাতের বেলায় আমার বাবার সাথে ছিল মহিলার একটু বেশি সমস্যা মানে চুলের মধ্যে জ্বর টট এরকম বড় ধরনের সমস্যা ওই সমস্যা থাকার কারণে ওই মহিলা তখন আব্বার সাথে ভিতরে ঢুকছে ঢুকার পরে শান্তার উপর জিনিস হওয়ার হয়েছে তখন শান্তা সব কিছু বলছে এগুলো বলার পরে আমার তখন আমার মানে বাবা বলল ওই মহিলা আমার শান্তার সাথে কথাবার্তা বলল বলল মহিলার ভাল লাগছে এবং ওই মহিলা শান্তার আব্বা আম্মার সাথে কথা বলছে কথা বলার পরে ওই মহিলা তখন সিদ্ধান্ত নেয় যে শান্তাকে উনি বিয়ে করে নিয়ে যাবে এখান থেকে শান্তাগুনি বিয়ে করে ওনার ছেলের জন্য নিয়ে যাবে ছেলে ইতালিতে থাকে যেহেতু ওরা খুব গরিব আর এরই মাঝে কিন্তু আমার বাবা শান্তাদের অনেক টাকা পয়সা দিয়েছিল এবং টাকা টুকা দেওয়ার কারণে কিন্তু শান্তাদের ঘর টর অনেক কিছু হয়েছে আগে কিন্তু অনেক ভাঙা ঘর ছিল এখন পাকা ঘর করছে চারপাশে ওয়াল টোয়াল করছে মোটামুটি অনেকটা একটা পরিবেশের মধ্যে আসছে তো এই রকম মহিলা তখন অফার করে এবং মহিলার যে সমস্যা ছিল ওইটাও শান্তাই সমাধা করে আর এবং শেষের দিকে ব্যাপারটা এরকম হয়ে গেছে যে শান্ত অনেক কাজ করতে পারত মানে শান্তা নিজেই অনেক কাজ করত আমার বাবা আসলে খুব একটা লাগতো না ও নিজেই রুগীদেরকে নিত এবং রুগীদেরকে অনেক চিকিৎসাও নিজেই করতে পারতো তো যাই হোক এমন করতে করতে একটা পর্যায়ে ওই মহিলা যখন ওনার ছেলের জন্য শান্তাকে পছন্দ করলো এবং শান্তার বাবা মাও তখন সিদ্ধান্ত রয়েছে যে শান্তাকে দিয়ে কাজ আর করাবে না মানে শান্তাকে দিয়ে এই কাজ আর করাবে না এরকম করে বলে তো বলার পরে আমার বাবাকে বলে যে ওর সাথে আর আপনি এগুলো করেন না এবং ওকে আর আমরা ওকে দিয়ে আর আমরা এগুলো করাবো না এখন হচ্ছে মানুষও খারাপ বলে আর যেহেতু একটা বিয়ের ঘর আসছে ওই ঘরে আমরা আমাদের মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দেবো শান্তার আর কোনো ভাই বোন ছিল না ওনার অনেক গরিব ফ্যামিলির মেয়ে ছিল যার জন্য আমার বাবা বলল যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি ওকে হচ্ছে দিয়ে দেবো তো আজকে লাস্ট বারের মতো দিন মঙ্গলবার ছিল আমার বাবা বলল যে আজকে লাস্ট বারের মতো আমি ওকে নিয়ে যাই এবং আজকের কাজ কমপ্লিট হলে আমাকে দিয়ে দিব আর কোনো সমস্যা নেই এই কথা বলে আমার বাবা তখন হচ্ছে শান্তাকে নিয়ে বৈঠকে বসলো মঙ্গলবার ছিল বৈঠকে বসছে বসার পরে আমার বাবার বের হইতেছে না প্রতিদিন বাবা হচ্ছে বৈঠকে বসে এবং বসে নয়টা খুব বড় জোর দশটা বাজে বেরিয়ে যায় ওই দিন বারোটার উপরে বেজে গেছে আমরা সবাই বাইরে মানে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আসছি বাবার কিন্তু বাবা বের হয় না দশটা বাজে বের হইতেছে না যখন বের হইতেছে না তখন আমি বুঝতেছি না আমরা সবাই মানে এগারো বারোটার বেজে গেছে বাবা বের হয় না পরে বড় ভাইও ছিল ভাবিও ছিল তো বড় ভাইয়া ভাই ভাবি তখন দরজা আমরা দরজা ঠোকেছি দরজাও খোলে না ভিতর থেকে কোনো শব্দ নাই মানে হয় না যে ভিতর থেকে কোনো শব্দ করলে তো বুঝতে পারতাম যে তারা ভিতরে আছে বা কিছু একটা কোনো রকমের শব্দ নাই ভিতরে কোনো রিসপন্স নাই তো তখন খুব ভয় লেগে গেল যে কী ব্যাপার ভিতরেও কোনো কথাবার্তা কেউ বলছে না ভিতর থেকেও কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না আসলে ব্যাপারটা কি তখন খুব ভয় কাজ করতেছে আমার ভিতরেও ভয় কাজ করতেছে বড় ভাইয়া মা সবাই অনেক ভয় পেয়ে গেছি এবার একটা সময় যেহেতু টিনের দরজা ছিল ভাইয়া তখন কী করলো টিনের দরজা ভাঙলো
পেয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা মানে গলা টলা পুরো সুখ হয়ে গেছে দেখার পরে আমার আবার ভাইয়া মোটামুটি আবার একটু বাবার কাছ থেকে একটু একটু শিখছিল আর কি প্রথম দিকে তো ভাই আবার মন্ত্র টন্ত্র জানতে গেলে ফুটো দেয় শান্তাকে দেওয়ার পরে শান্তার মানে কোনো রকমের স্থিরতা আসতেছে না পরে শান্তার কাছ থেকে শান্তাকে ধরিয়া দু তিনজনে ধরিয়া সাইডে নেই এবার আমার বড় ভাইয়ে গিয়ে এলাকার লোকজন ডাকে আমাদের গ্রামে আমাদের গ্রামের এলাকার লোকজনে ডাকে ডাইকা ভাইয়া লোকজন জড়ো করে সবাই নিয়ে আসে যে এরকম এরকম ঘটনা তখন সবাই এসে শান্তাকে ধরে ধরে অনেক কষ্ট পরে শান্তার হাত পা বাঁধে মানে ওরে ধরে রাখা যায় না ও লাথি মারে ঘুষি মারে আমি তখন বুঝতে পারলাম যে ওর সাথে ওইটা আছে ওইটা যায় নাই পরে বাবাকে নিচ থেকে আনি এনে বাবাকে বাইরে নিয়ে বাবার মুখে পানি টানি দেওয়ার পরে বাবার জ্ঞান ফিরে জ্ঞান ফিরার পরে বাবা বলে শান্তা কই আমি বললাম যে শান্তা তো ঘরে আসো ওরা বাইদা রাখছি এখন কী হয়েছে বাবা বাবা তখন বলে সর্বনাশ হয়ে গেছে এখন ওই খারাপ আমি তো ওই জিনটার ওর কাছ থেকে সরাইতে পারতেছি না ওইটা তো যাচ্ছে না ওইটা বুঝে গেছে যে শান্তার কাজ করবে না ওই শান্তার আজকেই শেষ এটা বুঝে গেছে বুঝে আর ওর কাছ থেকে এটা সরতেছে না এখন ওর সাথে এটা আসে আমি তখন বললাম যে তাইলে কী করবো বাবা বলো আমি যতই মন্ত্র দিলাম যতই কিছু করলাম কাজ হলো না আমি ওকে পারতেছি না তো একটা কাজ কর আমার ঘরের মানে আমি যে খাটে ঘুমাই খাটের নিচে একটা দেখবে পানির বোতল আছে ওই পানির বোতলটা নিয়ে আয় আমি তখন দূরে হয়ে গেলাম ওই পানির বোতলটা নিয়ে এসে বাবার হাতে দিলাম বাবা তখন উঠলো ওইটা ওই পানির বোতলটা একটা গ্লাসে নিল নিয়েই ওই রুমে ঢুকলো ঢুকে আলো টালো জ্বালাইলো মানে লাইট জ্বালালো কারেন্টের লাইট জ্বালায় সাঁতার মুখের মধ্যে এরকম পানির ছিটকাগুলো দিচ্ছে এবং ও সাথে সাথে মানে ভালো হয়ে গেছে পরে ভালো হয়ে যাওয়ার পর আব্বরে মানে রুম থেকে বাইরে আনলো আনার পরে এই রুম থেকে বাইরে আনার মানে আনলো জাস্ট দুই তিন সেকেন্ড পরে এটা আবার চলে আসছে ও আবার হচ্ছে চিল্লা ফেলা শুরু করছে ওরা কেউ ধরে রাখতে পারে না এমন অবস্থা এইরকম করে এরকম যুদ্ধ মুদ্ধ করতে করতে ওর বাবা মাও তখন আসছে এবং ওদের বাড়ি থেকে অনেক মানুষ আসছে দেখতে দেখতে তখন সকাল হয়ে গেল সকাল হয়ে যাওয়ার পরে তো সাঁতার আব্বা আম্মা দুজনেই কান্নাকাটি করতেছে যে কী ব্যাপার মেয়ের এই অবস্থা হয়ে গেল তারা তো মানে প্রচণ্ড রকমের কান্নাকাটি করতেছে এখন কী করবে কারণ কোনোভাবে তোকে ভালো করতে পারতেছে না সবাই কান্নাকাটি করতেছে আমার বাবা সকাল প্রায় এগারোটা পর্যন্ত চেষ্টা করে আব্বা আবার আব্বার এক পরিচিত লোক আছে আমাদের ওই বরগুনার দিকে থাকে ওনাকেও নিয়ে আসে ওনাকে সব নিয়ে আসে উনি সব মন্ত্র টন্ত্র পড়েন না এটা এই ছেড়ে দেয় এই ধরে এই ছাড়ে এই ধরে মানে জাস্ট দুই মিনিটের জন্য চায় আবার ধরে বসে এবং তাবিজ তো মনে পড়াইতে পারে না তাবিজ পড়াই লোকগুলো ছিঁড়ে ফেলে দেয় কোনোভাবে ঠিক রাখা যাইতেছে না এবার বাবা তো খুব টেনশনে পড়ে গেছে আর এদিক দিয়ে শান্তার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে ওইখানে নোয়াখালীর মহিলা বিয়ে 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 করে নিয়ে যাবে ওকে ওরা তো পারিবারিকভাবে অনেক প্রস্তুতি নিয়েছে এখন কি করবে মানে বাবা তো ওখানে কোনোভাবেই বুঝতে পারতেছে না যে কোন ওয়েতে যাওয়া উচিত মানে কি করা উচিত খুব কান্নাকাটি বাবাও খুব টেনশন করতেছে দেখতে দেখতে সেদিনও সন্ধ্যা হয়ে যায় বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয় বাট ওর কোনো উন্নতি নেই কোনো রকমের উন্নতি নেই যেরকম ছিল এরকমই এবং সেইও সারা রাতে ওর উপরে এই চালান দিতেছে চালান দিতেছে ও ঘুমায় যায় ঘুম থেকে আবার উঠে আবার চালান দেয় আবার উঠে আবার চালান দেয় দেখে দেখতে সেই রাতটাও কেটে গেল সেই রাত কেটে যাওয়ার পরে আর কিছু হচ্ছে না বাবাও তখন একেবারে মানে একদিন এক রাত তোর বাবা অঘুমা বাবাও তখন একেবারে অজ্ঞানের মতো হয়ে যায় বাবার টানা তিন ঘন্টা ঘুমায় ঘুম থেকে উঠার পর দুপুর এগারোটা আমাদের বাড়ি ভর্তি তখন প্রচুর মানুষ বাবা আর কোনো রুগী রুগী দেখতেছে না সব রুগীরই বিদায় করে দিছে এমন বাড়ির মধ্যে মানুষ আর মানুষ সান্তাদের বাড়ির মানুষ আমাদের গ্রামের মানুষ এমন তো অবস্থা আমার বাবা তখন সান্তার বাবাকে বলতেছে বাইরে আমি যতদূর চেষ্টা করছি এবং যতটুকু আমি চেষ্টা করছি আমার আমার চেষ্টা আমি কোনো ত্রুটি রাখি নাই আমার চেষ্টায় আমি কোনো ত্রুটি রাখি নাই আমি আমার জীবন মরণ ভাজি রেখে আমি চেষ্টা করছি কিন্তু আমি ওরা ভালো করতে পারি নাই এবং আমার কাছে মনে হয় না যে ওর কাছ থেকে এটা আমি সরাইতে পারবো এটা ওর কাছ থেকে আমি না কেউ সরাইতে পারবে না এটা ওর ভিতরে এমনভাবে ঢুকে গেছে আমারও মন্ত্রে কিছু ভুল ছিল এবং এই ভুলগুলোর কারণে এরকম একটা ঘটনা ঘটছে এখন আমি কী করবো আপনারা বলেন এই কথা বলার পর তো শান্তার বাবা মা দুজনেই কান্নাকাটি শুরু করে যে না এটা কেমন কথা এটা হতে পারে না তখন শান্তারে তখন পর্যন্ত আমরা বাঁধা রাখি পরে রাতের বেলায় শান্তার বাবা মা তখন এলাকার লোকজন ডাকে এলাকার যে গণ্যমান্য লোক আছে দরবারি কারবারি লোক আছে সবাইকে ডাকে এবং ডেকে বলে যে এই ঘটনা তখন আমাদের উঠানে দরবার বসে আমার আব্বা এতটাই সম্মানিত মানুষ ছিল কখনো কোনো দিন দরবার তো দূরের কথা আমার আব্বার চোখের দিকে তাকেও কেউ কথা বলতো না মানে আব্বা এত এত নম্র ভদ্র এত শিক্ষিত একজন মানুষ ছিল আমার বাবাকে এক কথায় সবাই ভয় পাইত প্রচুর ভয় পাইত যে বাবার মুখের উপরে কেউ কখনো কথা বলতো না অথচ ওই দিন ব্যাপারটা এরকম হয়ে গেল যে সবাই অনেক মানে মানে সবাই অনেক আতঙ্কে ভয়ের মধ্যে
আমি চেষ্টা করছি বাট ভাই আমি তো অপারক আমি আর পারি না এখন আপনারাই একটা বুদ্ধি বাইর করেন যেহেতু আপনার গ্রামে দশজন এখানে আসছেন আপনারা জেনে বুঝে বলেন কি করা যায় ওই সময় তখন শান্তার বাবাকে সবাই জিজ্ঞেস করে যে কী বলেন আপনি কী বলেন শান্তার বাবা তখন বলতেছে যে আমার মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে ছেলে ইতালি থাকে আমার মেয়েকে ইতালিতে নিয়ে যাবে এরকম কথাবার্তা হয়েছে তো এই অবস্থার ভিতরে এখন হঠাৎ করে এই ধরনের কাহিনী এটা তো মেনে নেওয়া যায় না এখন আমরা কি করব তা তো হতে পারে না মানে সবাই খুব টেনশানের ভিতরে এখন সবাই এরকম করেই বলতেছে যে এখন কি করা যায় মানে সবাই মিলে খুব টেনশান মানে বলছে কি করা যায় তখন শান্তার বাবাকে সবাই আবার বলে যে আপনি বলেন আপনি যেহেতু আপনার যেহেতু মেয়ে এখন এটা আপনি সিদ্ধান্ত নেন যে কী করা যায় শান্তার বাবা তখন সবার কাছে বলতেছে আমার মেয়ের যেহেতু বিয়ে ঠিক হইল আমার মেয়ের বিয়ে ঠিক হইল এবং বিয়ের কথাবার্তা ফাইনাল হয়ে গেল সেখান থেকে যেহেতু আমার মেয়ের বিয়েটা ভেঙেই গেল এখন তার বিয়ে হবে না উনি যেরকম করে বলতেছে তাহলে এখন আমার মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে আমার মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে হয় উনি বিয়ের ব্যবস্থা করে দিবে না হয় ওনার ছেলে রকুনুদ্দিনকে আমার মেয়েকে বিয়ে করতে হবে ওনার যেহেতু এক ছেলে আছে একথা বলার পরে গ্রামের মানুষ তখন সবাই চুপ এবং সবাই আমার আব্বাকে বলতেছে যে হ্যাঁ উনি যেটা বলছে উনি রে ঠিকই বলছে যেহেতু ওনার মেয়ে এখন ওনার মেয়ে তো ওনার বিয়ে দিতে হবে এই অবস্থার মধ্যে তো উনি মেয়েকে বিয়ে দিতে পারবে না উনি যেটা বলছে এটা ঠিকই বলছে হয় আপনার ছেলেকে বিয়ে করাই দেবে না হয় আপনার বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে আমার বাবা বলা আচ্ছা ঠিক আছে আমাকে এক সপ্তাহ সময় দেন গ্রামবাসী বলতেছে যে না এক সপ্তাহ না আপনাকে সময় দেওয়া হবে দুই দিন আপনি দুই দিনের মধ্যে ছেলে খুঁজে বের করে ওকে বিয়ে দিবেন আর না হলে আপনি আপনার ছেলেকে বিয়ে করাইতে হবে আর না হলে জরিমানা দিতে হবে এবং জরিমানার কথা এত টাকা বলে এটা আসলে মানে মানে বলার মতন আমাদের ঘর বাড়ি বিক্রি করলে এত টাকা হবে না এই কথা বলে তো আমার আব্বা দুই দিনের টাইম নেই দুই দিনের টাইম নেই শান্তা কিন্তু তখনও ওই ঘরের মধ্যে আটকা থাকে বন্দি থাকে আমার আব্বা খাবার দেয় খায় খাবার দেয় খায় এরকম অবস্থা তো আমার বাবা তখন আমার মা আমার মা তারপর আমার দাদা দাদি যারা আছে সবাই কিনে তখন বৈঠকে বসে ওই দিন রাত্রেবেলায় বসার পরে আব্বা পাঁচ ছয় জায়গার ভিতরে খবর লাগে অনেক জায়গায় খবর লাগে তো এরকম পাগলকে তো কেউ বিয়ে করবে না মানে যত জায়গায় খবর লাগে ছেলে গরিব হোক আমার আব্বা বলে প্রয়োজন আমি দুই লাখ তিন লাখ পাঁচ লাখ টাকাও দিব আর ছেলেকে পাঁচ লাখ টাকা দিব ছেলেকে বিদেশ পাঠাই দিব এরকম এরকম বলে কিন্তু কেউ মানে বিয়ে করতে রাজি হয় না জেনে শুনে কেউ জিনকে বিয়ে করবে কেউ তো করবে না এবং এটার জন্য কেউ রাজিও না এরপরে আমার বাবা ওই রাতে একদম সবাইকে নিয়ে মিটিং করো মিটিং করার পর আমার মা তখন বলতেছে যে কি করা যায় আমার বাবা ওই সময় বলেছে আচ্ছা ঠিক আছে আমি যেহেতু কোনো দিকেও পেলাম না ওর জন্য ছেলে এই মেয়ে আর ছেলে যেহেতু পাইলাম না তাইলে একটা কাজ করে আমাদের রোকনকেই বিয়ে করাই দিই এবং আমি ওর উপরে চালান করি এবং চালান করে এক এক সময় না এক সময় ওকে ভালো করতে পারবো এই কথা আমার বাবা বলে বলার পরে আমার মা তখন খুব রেগে যায় আমার মা বলে না এটা তো হতে পারে না আমি আমার সন্তানকে এরকম করে জলান জলে দিব কেন আমার ছেলে এই মেয়ের বিয়ে করবে দেখা যায় এই মেয়ে আমার ছেলেকে রাতের বেলায় মেরেও ফেলতে পারে আমার বাবা তখন বলতেছে না 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 মারবে না মারবে কেন মারার মতো কিছুই করবে না কিন্তু ওই মেয়েকে ছাড়বে না এর কোনো সমস্যা নাই কিছু হবে না মা কোনোভাবে রাজি হয় না মার কথা হচ্ছে আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাব আমি বিষ খাবো ফাঁসি দেবো কিন্তু আমি কোনো দিন আমার ছেলেকে অ্যাটলিস্ট আমি এই মেয়েকে বিয়ে করাবো না এটা কখনো হতেই পারে না আমি এটা পারবোই না তো সবাই মাকে বুঝায় আমার দাদা দাদি তারাও বুঝায় যারা আসে বাকিরা সবাই বুঝায় যে আপনি একটু বুঝতে চেষ্টা করেন আর পাগলামি করে তো লাভ নাই গ্রামবাসী যেভাবে সবাই একত্রিত হয়ে গেছে সবাই যেহেতু এক হয়ে গেছে এখানে তো আর কিছু করার নাই কেউ পিছুও হাঁটবে না ওরে আমার বিয়ে করাই লাগবে মানে ওরে আপনার ছেলেকে বিয়ে করাই লাগবে এরকম করে আমার বাবা দুই দিন টাইম ওভার হয়ে যায় কোনো কিছু করতে পারে না দুই দিন পরে বাবা তখন আমার বিয়ের আয়োজন করে মা তখন খুব রাগান্বিত মানে মা একদম কথাই বলে না যেটা কোন ধরনের কথা আমার ছেলের উপরে এভাবে আমার ছেলের উপরে এভাবে কোরবানি করবে আমার নিজের ছেলেকে এভাবে কোরবানি দিতে হবে মা তখন খুব কান্নাকাটি করে মানে ভীষণ কান্নাকাটি করে কান্নাকাটি কান্নাকাটি মা করতে আসে যে না এটা হবে না এরপরও আমার বাবা তখন কী করলো হুজুর ডেকে আনলো ওই পাগলি রে মানে ওর সাথে যে সমস্যাটা ছিল এটা আসতো এসে কয়েক মিনিট ওর সাথে থাকতো আবার চলে যেত আবার আসতো এরকম করতো তো যখন ওকে কা মানে কলমা কাবিন পড়াবে ও তখন এটা ওর মাঝে আবার চলে আসছে ও হাসতেছে কাবিন বলতেছে না এরকম খিলখিলে হাসতেছে এরকে কামড় দিচ্ছে ওকে কামড় দিচ্ছে ওইটা আবার যায় এরপরও আবার কাবিন মানে কবুল বলে মানে এক কথা আমি একটা পাগলকে বিয়ে করেছিলাম উপরিপূর্ণভাবে পাগলই ছিল না না পাগলটাকে বিয়ে করি যাই হোক বিয়ে হয় বিয়ে হওয়ার পরে আমার বাবা তখন আমাকে বলে যে তুই ওর সাথে বাসর কর বাসর করলে হয়তো ওর মাঝে একটা পরিবর্তন আসতে পারে বাবা বলতেছে আমি তখন বললাম যে বাবা মানে মানে আমি ওকে নিয়ে যে একটা ঘরে থাকবে এইরকম মানে আমার এত
এরকম করে বাবা বলে ও কিন্তু তখন ভালো মানে শান্তা কিন্তু তখন একদম ভালো আমি তখন ওরে মানে রুমে নিয়ে গেলাম রুমে নিয়ে যাওয়ার পরে ধর জাট কাইলাম না ধর যেম নেই মানে ইয়ে দিয়ে রাখলাম যেহেতু ওর সাথে শুভ জাস্ট পরিস্থিতি বুঝব বাবা আমাকে বলছে দরজা লাগাইস না তো আমিও দরজা লাগাই না পরে ওকে নিয়ে শুইলাম শোয়ার পরে ও তখন আমার দিকে তাকে আসে খুব ভালো করেই কথা বলতেছে মানে খুব সুন্দর করে কথা বলতেছে দেখো আমার লাইফটি এরকম হয়ে গেল আমি তো কখনো এটা চিন্তা করি নাই যে তোমার সাথে আমার বিয়ে হবে ও খুব ভা ও কিন্তু বুঝে সব কিছু বুঝে যখন ভালো থাকে তখন ও সব কিছু বুঝে যে এখন আমার কি হবে আমি এটা থেকে কিভাবে রক্ষা পাবো এরকম করে ও কথা বলতেছে খুব ভালো করে একদম খুব স্মুথলি আমার সাথে কথা বলতেছে কথা বলতে বলতে মানে আমাকে বলে যে তুমি আমার মাথার একটু টিপে দাও আমি তখন মাথার ও টিপে দিতে আসি ওর হাত টিপে দিতে আসি আমি তখন বলি যান তুমি চিন্তা করো না আমি যদি তোমাকে বিয়ে করছি তুমি আমার বিবাহিতা বউ আমি তোকে কখনো অসম্মান করব না আমি তোমাকে অনেক ভালো রাখবো এবং তোমার জীবনে যত প্রবলেম আছে আমি তোমার সব প্রবলেম সলভ করবো তোমার লাইফে কোনো প্যারা থাকবে না মানে এরকম সেরকম বলে আমি জাস্ট তাকে মানে একটু মানে আদর ভালোবাসে দিয়ে আমি কাছে এনে তাকে জাস্ট বোঝাচ্ছিলাম এমন করতে করতে মানে হঠাৎ করে মানে এই সব ভালো কথা চলতেছে ভালো কথার মধ্যে ও হঠাৎ করে আমাকে বলতেছে তুমি কি আমাকে এক গ্লাস রক্ত এনে দিবা ডাইরেক্ট আমি তখন বললাম এটা কী বলতেছে রক্ত আমাকে বলে হ্যাঁ আমাকে এক গ্লাস রক্ত এনে দেও আমি তখন বললাম আমি রক্ত কোথায় পাবো তখন আমার বলো তোর শরীরে রক্ত আসে না এটা বলে তখন আমার এই ঘাড়ের মধ্যে কামড় দিয়ে দেয় এমনভাবে কামড় দিয়ে ধরে মানে মানে আমার আসলে বলার মতো কোনো ভাষা নেই আমি মনে হয় আমার শরীরে যত শক্তি আছে সব শক্তি দিয়া একটা ধাক্কা মারছি অনেক কষ্ট করে ধাক্কাটা মাইরা আমি যখন দৌড় দিয়ে ঘর থেকে বেরো দরজা টান দিয়ে বেরো বাবারে বলছে বাবা এই ঘর তখন আমার এই ঘাড় দিয়ে রক্ত বেরোতে আছে বাবা তখন বলে কী হয়েছে বললাম যে এই ঘটনা আমার কাছে রক্ত চাইছে এখন আমি বললাম আমি রক্ত গই বাবা তখন বলো তোমার শরীরে তো রক্ত আসে বলে কামড় দিয়ে বাবা বলে বুঝছি এটা তার সাথে শোয়ার হয়ে গেছে বাবা তখন ভিতরে ঢুকছে দৌড়ে ভিতরে ঢুকে বাবা ওই পানিটা নিয়ে ছিটে হাতে টাতে ধৈরা ঠান্ডা করছে এটা চলে গেছে আমার বাবা বলে তুই ওর সাথে ঘুমা আবার যাই বললাম না আমার জীবন থাকতে আমি ওর কখনো কোনো দিন ওর কাছে যাবো না আমি ওকে বিয়ে করছি ঠিক আছে আমার বিবাহিতা বউ বাট আমি ওর কাছে যাব না আমি কখনোই ওর কাছে যাব না আমি ওর সাথে থাকব না এই কথা আমি আমার বাবাকে বলেছি না এটা কখনোই সম্ভব না আমি ওর সাথে থাকবো না এরকম করি তো এরপরে আস্তে 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 যখন ভালো হয় মানে এই দুই তিন দিন কেটে যাওয়ার বাবা মা আবার আসে আইসাও মেয়েকে দেখে মানে সব কিছু দেখে 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 তারা আবার যায় ও তো ঠিক তখনই ওরকম রুগিয়ে হয়ে আছে ওরকমই রুগি এরকম করে দিন আর রাতগুলো কাটতেছে বাট আমি ওই সময় আসলে বুঝতে পারতেছিলাম না যে আমার কি করা উচিত বা আমি কী করতে পারবো ওর এরকম দুঃখ যন্ত্রণা দেখে যখনই ওকে এটা ছেড়ে দেয় মানে ওর কাছ থেকে এটা দূরে যায় বাট তখনই ওর নিজের গায়ে নিজে অনেক আঘাত করে মানে অনেক এটা সেটা পরে আমার বাবা বলে তুই এই দোয়া পর ওই দোয়া পর অনেক দোয়া দূরত পর অনেক কিছু পরে বাট কাজ হয় না মানে এটা কেন কাজ হয় না এটা কেউ বলতে পারে না অনেক কিছু করছে আমার আব্বা আমার আব্বা আমার এলাকাতে এক কোপ দিয়ে একটা গরু পর্যন্ত কাটছে গরু কিনে এনে মানে সাদা কালো কালারের এক গরু কিনে এনে বাবা এক কোপ দিয়ে মানে গরু কল্লা মানে আলাদা করে দিয়েছে আলাদা করে তারপরে এটাও মানুষকে খাওয়াইছে মানে এলাকার গরিব মিসকিন মানুষদেরকে রান্না করে খাওয়াইছে অনেক কিছু করছে খাসি কোরবানি করছে অনেক কিছু করছে বাট কোনোভাবে এটার কোনো কাজ হয় না বা কোনোভাবে কিছু করতে পারে না তো ওরকম করে দিন আর রাতগুলো কাটতেছে আমি প্রায় ছয় মাসের মতো ওর সাথে সংসার করি সংসার করি বলতে ওই যে এক রাতে ওর সাথে শুয়েছিলাম এরপর থেকে আর কোনো দিন ওর সাথে ঘুমাই না ওই ঘরের মধ্যে ওরা আটকায় রাখে রাতের বেলা আমরা নিয়ে খাবার টাবার দিই ও তখন ভালো হয় মন্ত্র টন্ত্র পরে এরকম ছয় মাস পরে ও মনে হয় একটু একটু করে ভালো হয়েছে মানে ও আগে যেরকম পাগলামি করতো এটা সেটা ভাঙাভাঙি করতো ছেড়ে ছেড়ে করতো এরকম করে না একটুখানি সফট হয়ে গেছে একটু কোল্ড এরকম যেন একটু ভালোর পথে আসছে তা আমি তখন ওর সাথে মিশি এরকম করে ওর সাথে কথা বলে এরকম থাকতেছি তো ওইটা ওর সাথে তখন কন্টিনিউয়াসলি থাকতেছে মানে একদম কন্টিনিউয়াসলি আসে কিন্তু কোনো ঝামেলা করে না যে কাউকে মারা কামড় দেওয়া পাগলামি করে ওরকম কিছুই করে না এমনি আসে থাকতে থাকতে একদিন ওইটা মানে ওই জিনটাই তখন আমাকে বলতেছে মানে বিকেলবেলা এরকম মাগরিবের কিছুক্ষণ আগে আবার ওর সাথে আমি দিনের বেলায় কথা বলতাম দিনের বেলায় ঘুরতাম আর দিনের বেলা ওর সাথে আমি থাকতাম শুধু রাতের বেলায় থাকতাম না রাতের বেলা হয় আমার বাবা না হয় আমার মা না হয় ওর পরিবারে কেউ না কেউ ওর সাথে থাকতো মানে ওরকে বাইদা রেখে তারপর থাকতো ওরা আর আদার্স কেউ থাকতো না তো ওই দিন মাগরিবের কিছুক্ষণ আগে আমি আমাদের এখানে বসে আছি উঠানের মধ্যে ও তখন পাশে বসে আছে আমি জানি এটা ওইটা ওর সাথে আসে আমি তো বস্তু আমাকে বলতেছে যে আমাকে বলে রোকন একটা কথা বলবো আমি বললাম যে কি পরে আমাকে বলে তুমি কি বুঝতেছ আমি কে আমি বললাম কে ওর নাম ছিল লালন মানে
আমি তোমাকে অনেক ধন সম্পত্তি দিব তোমাদের কোনো অভাব থাকবে না এবং আমি তোমাকে একটা স্বর্ণের টুকরা দিব মানে স্বর্ণের একটা অনেক বড় স্বর্ণের মুকুট রাজাদের যে মুকুট ওরকম একটা বড় মুকুট আমি তোমাকে দিব এটা প্রায় দশ পনেরো কেজির মতো এরকম তা আমি তখন বললাম যে মানে স্বর্ণ রাজাদের মুকুট দশ পনেরো কেজির মতো হয় নাকি দশ পনেরো কেজি মাথা দিয়ে কেউ হাঁটতে পারে পরে বলে না এটা তো রাজারা স্টাইল করে বানায় রাখছিল ও বলতেছে খুব স্মুথলি বলতেছে যে রাজারা স্টাইল করে বানায় রাখছে অ্যান্ড ওইটা হচ্ছে মানে আমি তোমাকে দিয়ে দিব তবে তুমি শান্তাকে মেরে ফেলো এই কথা আমাকে ও বলতেছে মানে লালন বলতেছে আমি তখন বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি দেখি আমি সিদ্ধান্ত নেব আমাকে বলে তুমি কিন্তু আমাকে জানাবা জানালে কিন্তু আমি ওইখানে এটা আছে বাংলাদেশেরই কোনো একটা জায়গায় আমি তোকে নিয়ে যাব যদি আমার কথা বিশ্বাস না করো আমি তোকে ওখানে নিয়ে দেখাবো আমি তখন বললাম আচ্ছা ঠিক আছে এই কথা বলে দেন ও ওর রুমে গেল ওর ওর হচ্ছে ওই দিন ওর একটা মামা ছিল দুঃসম্পর্কের এক মামা ওই মামা ওই দিন আমাদের বাসায় আসে তো খাওয়া দাওয়া করার পরে আমি তখন কী করলাম বারান্দায় গিয়ে আমাদের বারান্দায় গিয়ে বসে আছি বসে বসে মানে ঘুম আসতেছিল না তো পরিবারে এরকম প্রবলেম ঘুম আসে ওইখানে চুপচাপ বসে যে হঠাৎ করে দেখলাম যে বাবা পিছন থেকে আসছে আসে আমার বলতেছে কী রকম ঘুমাবি না আমি বললাম যে বাবা ঘুম আসতেছে না তোমার আমি মনে মনে খুঁজতেছিলাম খাবার খাওয়ার সময় চাইছিলাম বলার জন্য কিন্তু শান্তার মামা ছিল এই জন্য বলতে পারিনি আমার তোমার সাথে একটা জরুরি কথা আছে আমার বাবা বলে কী কথা বললাম যে পুকুর কাটা চলো বাবা বলে না যে রাত্রেবেলায় পুকুর কাটে যাওয়া ঠিক হবে না তো এখানে আমাকে বল আমি তখন বললাম যে বাবা এই ঘটনা আজকে তো লালন আমাকে এটা এটা বলছে বলতেছে আমাকে একটা স্বর্ণের মুকুট দিবে এটা নাকি বাংলাদেশের কোনো একটা জায়গায় আসে ওইখান থেকে আমাকে এটা দিয়ে দিবে কিন্তু আমরা যদি শান্তাকে মেরে ফেলি শান্তাকে মেরে ফেললে দিয়ে দিবে বাবা বলে তুই কী বলিস সিরিয়াসলি আমি বললাম যে হ্যাঁ বাবা আমাকে খুব ভালো করে বলছে যে আমাকে এটা দিয়ে দিবে এবং যদি আমি শান্তাকে মেরে ফেলি তাহলে এটা আমাকে দিয়ে দিবে কিন্তু শান্তাকে আমার মেরে ফেলতে হবে আমার বাবা বলে তুই হঠাৎ করে এটা বাবা তখন একটু মানে মানে ইয়ে ভরে গেল ওই বাবা আমাকে একটু চিন্তা করতে আমার পাশে মানে আমরা লম্বা টুলে বসেছিলাম বাবা তখন আমার পাশে বসলো আমার বাবা কিন্তু সবসময় পাঞ্জাবি পরে থাকতো অলওয়েজ পাঞ্জাবি পরা অবস্থায় থাকতো বাবা তখন বসে বসে অনেকক্ষণ পরে আমার বলতেছে যে আমি লালনের লালনের সাথে অনেক বছর ধরে মানে জিনটার সাথে আমি অনেক বছর ধরে ওকে দিয়ে আমি সমস্ত রকমের কাজ টাজ করাই এবং আজকে এতগুলো বছর ওর সাথে আমি আছি আমার ওরই আমার খুব বিশ্বাস হয় মানে ও কখনও আমার সাথে বেইমানি মানে বেইমানি করছে আমার জীবনে একটাই বেইমানি করছে শান্তাকে ধরে আর ছাড়ে নাই এটা হয়তো ও করছে কিন্তু এছাড়া ও যে কথাতেও কিন্তু কথা রাখে ও যে কথা দেয় কথা কিন্তু ও রাখে ও কিন্তু সত্যি দিবে ও কিন্তু তোকে দিবে আমি তখন বললাম তুমি কি বলো স্বর্ণের মুকুট আট দশ কেজি স্বর্ণের মুকুট কোথ থেকে দিবে এটা কেমন কথা আমার বাবা বলে তুই ওর সাথে কথা বল ওর সাথে কথা বল অ্যান্ড কথা বলে তুই বল তুই আগে এটা ওরে বল যে আমাকে আগে মুকুটটা দেখাও যদি দেখাও তাহলে আমি তোমার কথা শুনব অ্যান্ড আমি তোমার কথা শুনব এবং আমি হচ্ছে তোমার সাথে মানে তোমাকে ইয়ে করব মানে আমি ওই শান্তাকে মেরে ফেলবো তুই এটা বল এই কথাগুলো তুই বল আমি তখন বললাম যাচ্ছা ঠিক আছে বাবা আমি তেল এটিই করব এরপরে দেন এই বাবার সাথে এই কথা বললাম বলার পরে ওই রাতটা আমি ঘুমাইলাম আমি আলাদা রুমে ঘুমাই সকালবেলা আবারও ঘুম থেকে উঠছে মানে শান্তা উঠছে ওইটা গোসল গোসল করতেছে ওর সাথে তখনও কন্টিনিউসলি থাকে না ওকে একটা সেকেন্ডের জন্য ছেড়ে যায় না গোসল গোসল করার পরে আমি তখন তারা ডাক দিছি যে শান্তার দিকে আসো আমাকে বলে শান্তাকে আমি তো লালন এটা বলে আমি তখন বললাম ঠিক আছে তুমি লালনের দিকে আসো এই বলে আমি তখন পুকুর কাটের দিকে ওরে নিয়ে গেলাম নিয়ে গিয়ে বলতেছি যে লালন তুমি যে আমার যে কথাটা বলছিল যে গতকালকে এরকম এরকম এটা কি সত্যি আমার বলে হ্যাঁ সত্যি আমি বলছি তোমাকে তুমি বিশ্বাস করো আমি তোমাকে নিয়ে দেখাইতে পারবো এরকম একটা মুকুট আছে আমার একটা আমার এক বড় আমার এক আমাদের জিন্দের মধ্যে এক বড় উনি রাইখে গেছে এবং উনি মারা গেছে উনি নাই উনি মারা গেছে এবং এটা আমি তোমার দিয়ে দেবো এটা প্রায় আট দশ কেজির মতো অনেক বড় একটা মুকুট এবং এটা তুমি হচ্ছে নেও এবং তুমি শান্তাকে মেরে ফেলো আমি যখন বললাম যে শান্তাকে মেরে ফেললে তোমার লাভটা কি মানে তুমি কেন শান্তাকে মেরে ফেলতে চাচ্ছ আমাকে বলো ও আমার অনেক ক্ষতি করতেছে ও আমার গায়ে আঘাত করতেছে ও আমার অনেক মারতেছে আমার এই ওর এ অত্যাচার সহ্য হয় না আমি তখন বললাম মারে মানে পরে বলে হ্যাঁ আমাকে খুব মারে আমি দেখি আমাকে খুব মারে আমি তখন বললাম তো শান্তাকে যদি মেরে ফেলে তাহলে তুমি মানে তুমি কই আসবা তুমি তো চাইলে শান্তাকে মেরে ফেলতে পারো তুমি ওকে মারো পরে বলে না আমি মারবো না আমি মারবো না আমি মারলে কৈফিয়ত দিতে হবে আমি মারলে কৈফিয়ত দিতে হবে তুই মারলে কোনো কৈফিয়ত দিতে হবে না তুই ওকে মেরে ফেল মেরে ফেললে আমি তোকে মুকুটটা দিবো এবং আমি ওকে ছেড়ে চলে যাব তা আমি তখন বললাম যে ঠিক আছে তুমি এমনি ওকে ছেড়ে চলে যাও আমি ওকে এমনি মেরে ফেলবো তুমি চলে যাও বলে না তুই ওরে মেরে
আমি তোমাকে ওইখানে নিয়ে আমি তোমাকে দেখাইতে পারবো ওই একটা পাহাড়ের কথা বলছি ওই পাহাড়ে আসে তো আমি তখন বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমি দেখি তোমার সাথে যেতে পারি কি না এই বলে আমি তখন ওর ঘরের মধ্যে পাঠাই দিই আমি তখন বাবার কাছে যে বাবারে বলি যে বাবা এই ঘটনা তুমি কি কথা বলো আমার বাবা বলে যে না এ কথা বিশ্বাস করা যায় না ওইখানে নিলে হয়তো তোরও মেরে ফেলতে পারে ওইখানে গেলে হয়তো তোকেও মেরে ফেলতে পারে তোকে মেরে ফেলার একটা পলিসি করতেছে আমি তখন বললাম তো বাবা ওই ইচ্ছেগুলো তো নিজেই শান্তাকে মারতে পারে ওই শান্তাকে মেরে ফেলতে পারে না আমার বাবা বলে না 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 ওই শান্তাকে মারতে পারবে না শান্তার ভিতরে এমন কিছু জিনিস আছে যেগুলোর কারণে শান্তাকে মারতে পারবে না ওদিকে তোকে বলছে আমি বললাম যে হ্যাঁ আমাকে বলছে যে শান্তাকে মারবে না মারলে কৈফিয়ত দিতে আমার বাবা বলে হ্যাঁ কৈফিয়ত দিতে ও শান্তাকে মারতে পারবে না এখন তুই দেখ কোনো মতে ভুলিয়ে ভালিয়ে সম্পদটা নিতে পারিস কি না শান্তাকে মেরে ফেলার কথা বলে সম্পদটা তুই কোনোভাবে নিতে পারবি কি না এই কথা আমার বাবা আমাকে বলে আমি তখন বললাম ঠিক আছে হ্যাঁ এটা নিয়ে তুমি চিন্তা করো না অ্যান্ড আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমি এটা নিতে পারবো মানে ওর সাথে যেভাবে কথা বলছি অ্যান্ড আমি মা তখন আমি বাবারে বললাম যত আমাকে নিতে চাই অমুক জায়গায় নিতে চাই নিয়ে এরপরে আমাকে হচ্ছে দেখাতে চাই আমার বাবা বলে তুই বল যে তুই যাবি আমাকে শো নিয়ে যাবে ভাই আমি বললাম যে তোমাকে শো নিয়ে যাবো তুমি আসো আসো তুমি ডিরেক্টলি কথা বলো বাবা বলে ঠিক আছে পরে বাবা সব আসে আসার পরে বাবা তখন মানে বাবা একটু রাগ আর কি কথা বলে না খুব একটা ওর সাথে যেহেতু ও এতবার একটা বেমেনে করছে শান্তাকে ধরে আর যায় নাই এই জন্য বাবা খুব একটা কথা বলে না পরে বাবা ওই দিন এসে কথা বলে কথা বলেছে লালন যেটা বলছে এটা কি সত্যি ও বলে হ্যাঁ সত্যি ওস্তাদ যেটা বলছে এটা সত্যি আমি আপনার ছেলেকে দিব আপনার ছেলেকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে রোকনকে আমি জিনিসটা রোকনকে দিয়ে তারপরে আমি আত্মসমাপ্তিতে যাব আমি শান্তাকে মেরে ফেললে আমি চলে যাব আমি এই গ্রহে আর থাকব না আমি পৃথিবীতে আর আসব না মানুষের সমাজে আমি আর আসবো না এরকম করে এই কথাগুলো বলে মানে লালন বলে বলার পর আমার বাবা তখন বলতেছে যে ঠিক আছে ওই তো ওকে নিয়ে যাবে সাথে আমি সহ যাবো আমি সহ সাথে যাবো আমি সহ সাথে গিয়ে আমি এটা দেখবো অ্যান্ড দেখার পর আমি এখান থেকে যদি পারি তাহলে এটা আমরা ঠিক আছে কথা দিলাম আমরা শান্তাকে মেরে ফেলবো এবং মেরে ফেলে তুই আমাকে মুকুরটা দিয়ে দিবি আমাকে মুকুরটা তুই দিয়ে দিবি এটা তুই কথা দে আমার বাবা বলে ও তখন বলা আছে ঠিক আছে তাহলে আমাকে ওই পাহাড়ে নিয়ে চলো এবার তোমরা গাড়ি দিয়ে যাও যেভাবে যে আমার সাথে চলো গেলে আমি ওইখানে গেলে আমি তোমাকে এটা সরাসরি দেখাইতে পারবো আমার বাবা তখন বলে যে ঠিক আছে আমরা শান্তাকে এখানে রেখে যাই শান্তাকে শান্তাকে তো নেওয়ার দরকার নাই তুমি শান্তা থেকে বের হয়ে তুমি অন্য কোনোভাবে ওইখানে আসো আমরা যাই এরপর তুমি এসে আমাদেরকে এটা দেখাই দাও ওই তখন বলছি যে না আমি এভাবে মানে শান্তাকে নিতে হবে শান্তাকে সাথে করে নিতে হবে শান্তার সাথে ও যাবে আলাদা যাবে না ওরকম করে শান্তাকে ও গাড়ি দিয়ে নিতে হবে এটা বলে মানে একদম সামনাসামনি কথা হচ্ছে তা আমার বাবা বলে আচ্ছা ঠিক আছে পরের দিন আমার বাবা তখন সকালবেলা আমাকে বলো যে তুই চল এবং আমি জানি লালন যেটা বলে লালন এটা করেই ওর কাছে মনে এরকম কিছু আছে এর এর আগেও আমার একবার অনেকবার এই কথাটা বলছিল যে একটা মুকুট আছে আমার এই মুকুটটা দেবে দেবে বলছিল পরে আর দেয় নাই মানে বিভিন্ন ঘটনার কারণে আর দেওয়া হয় নাই কিন্তু এখন হয়তো এই শান্তার ঝামেলা নিয়ে আমরা হয়তো মুকুটটা নিতে পারি তুই এই কাজটা কর আমার বাবা বলে আমি তখন বললাম ঠিক আছে তাহলে চলো এর পরের দিনে আমি আর আমার বাবা তখন আমাদের এলাকার থেকে একটা প্রাইভেট কার ভাড়া করি একটা প্রাইভেট কার ভাড়া করি শান্তার বাবা আমারে বললাম যে শান্তাকে আমরা ওইখানে একটা কবিরাজ দেখাতে নিয়ে যাব এন বড় মাপের একজন কবিরাজ আছে ওই কবিরাজ দেখাতে নিয়ে যাব এই আমার বাবা কিন্তু ওই সময় কোনো কাজ টাজ করে না আমাদের কিন্তু টাকা পয়সাও খুব কমে গেছে মানে আমরা চলতে পারতেছি না আর কি খুব অভাবে আছে ওই যে বড় ভাইয়ের দোকান দিয়ে যেরকম চলা যেরকমই চলতেছে আর ওরকম তো আগের মতো বাবার কাছে কোনো রুগী টুগিও আসে না এই শান্তারই সমস্যার পরে তাহলে তো আর মানে কোনোভাবেই ইনকাম হচ্ছে না তো যাই হোক এরপর একটা বাবা প্রাইভেট কার ভাড়া করে করে আমরা তখনই বগুড়া থেকে সরাসরি হচ্ছে ওই আলু টেলের উদ্দেশ্যে রওনা দিই আমরা রওনা দিই এবং যাওয়ার পথে আমাদের অনেক সমস্যা হয় মানে অনেক সমস্যা হয় শান্তার সাথে যখন এটা থাকে তখন ঠিক থাকে ভালো থাকে সমস্যা নেই কিন্তু শান্তার কাছ থেকে যখন এটা একটু সরে মানে কয়েক মিনিটের জন্য সরে তখন আমাদের গাড়ি অনেক সমস্যা করে আবার ঠিক হয়ে যাই হোক অনেক ঝামেলা টামেলা করে আমরা ওই আলু টিলা পর্যন্ত যাই অনেক সময় লাগে ওইখানে যাওয়ার পরে আলু টিলার ওইখানে যাওয়ার পরে ও তখন বলে যে একটা নিয়ে যাবে মানে আমাদেরকে খুব নর্মালি নিয়ে যায় আমরা ওখানে খাওয়া দাওয়া করি ও খায় আর গরুর মাংস দিয়ে ভাত খায় ভাত টাত খায় তারপর ওইখান থেকে আমরা রওনা দিই একদম দুর্গম পাহাড়ে মানে দুর্গম পাহাড়ের ওইখানে যেতে হবে আমাকে বলে যে ওইখানে গেলে ওইখানে গেলে ওইটা আমাকে দেখাবে এরকম করে বলে তো আমরা একটা সীমা রেখা পর্যন্ত যাই ওই সীমা রেখার পর্যন্ত মানে বাবার যেরকম বাবার একটা সীমা রেখা আছে ওই পর্যন্ত গিয়ে বাবার ভিতরের দিকে যায় না বাবা বলে আমার এই 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 সীমানার পরে আমি আর ভিতরে যেতে পারবো না
এটা সাপে পাহাড়া দিয়ে টানতে পারবো না আমি জাস্ট দেখাইতে পারবো ওইখানে গিয়ে আমি দেখাইতে পারবো যদি জাস্ট তাহলে দেখাবো দেখাইতে পারবো আমার বলে না যাবো না বাবা তখন আমাকে ইশারা দেয় যে যাইস না আমার ইচ্ছা আছে আমি যাই মানে আমি একবার মানে মনে সাহস আছে কী হবে কারণ দিনের বেলায় তো একদম পক পক আলো কি হবে গা যাবো দেখবো তখন বাবা আমাকে বলে তুই যাইস না যাওয়াটা ঠিক হবে না তো বাবা আর গেল না আমিও গেলাম না নাকি আমরা তখন চলে আসতেছে চলে আসতেছি আবার আসার পর যে হোটেলে আমরা খাবার খেলাম সে মেয়েকে হোটেলে বসছে বসার পরে বাবা তখন জিজ্ঞেস করতেছে যে তুই কি আসলে এটা দিবি আমাদেরকে নাকি তুই মিথ্যে বলতেছিস তো লালন তখন বলতেছে যে আমি দিব দেওয়ার জন্যই তো এই পর্যন্ত আসছি তুই আরে ধাক্কা দিয়ে ফালাই দি একে ধাক্কা দিয়ে ফালাই দিয়ে পাহাড় থেকে ফালাই দিয়ে ধাক্কা দিয়ে ধাক্কা দিয়ে পাহাড় থেকে ফালাই দিয়ে দেখ আমি দিই কি না এখানে মাইরা ফেল দেখ আমি দিই কি না এরকম করে বলতেছে যে চোরে মাইরা ফেল এখন মাইরা ফেল দেশ দে দেখি কি না দে আমার বাবা তখন কেমন জিনিস একটু মানে মানে বাবা কোন সিদ্ধান্তটা নিবে বাবা আসলে বুঝতে পারতেছে না যে এটা নেওয়া ঠিক হবে নাকি ওইটা নেওয়া ঠিক হবে বাবা তখন খুব টেনশানের মধ্যে আসে মানে অতিরিক্ত টেনশানে আসে যে কী করা যায় মানে কোন সিদ্ধান্তে বাবা অটল থাকবে বাবা পারতেছে না না পারার পরে বাবা তখন বলে যে তার মানে তুই এখন দেখাবি না আমাদেরকে আমাদেরকে এখন দেখাবি না আমি বলতেছি যে না তো যদি সাথে না গেলে আমি দেখাবো কেমন করে এটা ওই জায়গায় আসে ওই পাহাড়ে আসে আমার সাথে চল আমি দেখাবো কিন্তু বাবা কেমন জানি ওইটার পরে আর বাবা আর যায় না বাবা বলে ওইখানে এটার পরে আমার পক্ষে ওইদিকে যাওয়া ঠিক না এই বলে বাবা আর যায় না পরে আমরা তখন ওইখান থেকে মানে ওই পাহাড় থেকে আমরা তখন আবারও ওই প্রাইভেট কার্ড দিয়ে ফিরে চলে আসি লাল হন তখন মুখ অনেক কালো হয়ে আসে মানে সান্তার মুখ অনেক কালো একটু পর পরে বলো ওস্তাদ আমারে বিশ্বাস করলেন না ওস্তাদ আমারে বিশ্বাস করলেন না আমি কিন্তু সঠিক ছিলাম আমি কিন্তু ঠিক ছিলাম আমি কিন্তু আপনাকে ঠকাইতাম না আমি কিন্তু আপনাকে সব দেখাইতাম আমি কিন্তু আপনাকে বিশ্বাস করি মানে এরকম করে করে কথাগুলো শান্তই সব বলতেছে আমার বাবাকে যাই হোক আমরা তখন আবার ওই আলুর টিলা থেকে পুনরায় আবারও ফিরে চলে আসি আলুর টিলা থেকে আবারও আসি আসার পরে এই প্রত্যেক দিন আমার বাবাকে বলে যে তোরা আমি এটা মুকুর টাইনে দিবো আমারও মাইরা ফেল আমার শান্তাকে মাইরা ফেল মুকুর টাইনে দিবো বাবারও বলে আমারও বলে বাবারও বলে আমারও বলে মানে আমাদের ভিতরে তখন অন্যরকম একটা লোভ কাজ করতেছে যে বালিশ চাপা দিয়ে মেরে ফেল এরকম করেও বলে বালিশ চাপা দিয়ে মেরে ফেল দিয়ে দিব বালিশ চাপা দিয়ে মেরে ফেল দিয়ে দিব এরকম করতে করতে আসলে লোভ এমন একটা জিনিস আমার বাবা তখন একদিন বিকেলবেলা আমি কিন্তু বাবার সাথে আমার সম্পর্কটা খুবই ক্লোজ বাবা আমারে বলতেছে যে নাকি বালিশ চাপা দিয়ে মাইরে ফেলবি ডাইরেক্ট আমাকে বলতে সেইভাবে নাকি বালিশ চাপা দিয়ে মাইরে ফেলবি আমি তখন বলি যে বাবা বালিশ চাপা দিয়ে মাইরে ফেললে পরে বিপদে বলো না বলে কিসের বিপদ আমরা বলবো যে ও মারা গেছে ও তো মারা যেতেই পারে জিন যেতে ওর সাথে আছে জিন যে কোনো সময়কে মেরে ফেলতে পারে বলবো জিনই মাইরে ফেলছে এরপরে আমার বিশ্বাস যে শান্তাই টাই না মানে আল্লাহ আলনিটা আমাদের কাহিনী দিবে আমি তখন বলতো লালন দিলে তো এখনও দিতে পারে এখন দেয় না কেন আবার বলে না যদি ওরা মাইরে ফেলে তাহলে দিবে আমি এটা একদম তোকে গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি দিবে ওরা মাইরা ফেললে লালন নিজে গিয়ে এটা আইনে দিবে আর আমার এটা দেখাইছো আমি বললাম যে কীভাবে বাবা বলো আমার দেখাইছো আমি যেভাবে আমি দেখছি এটা ওইখানে আসে তুই ওরা মাইরা ফেল ওরকম করে বলে আমি তখন বলেছি বাবা এটা আমি পারবো না বা আমাদের এটা সম্ভব না আমি জীবনে কখনো একটা মুরগি জবা করাই নেই আচ্ছা একটা মানুষকে কীভাবে মেরে ফেলবো আমার পক্ষে এটা সম্ভব না বাবা আমি এটা পারবো না এবং তুমি অন্য কোনো ব্যবস্থা করো বাবারে বলতেছে বাবা তখন বলে অন্য কী ব্যবস্থা করবো অন্য কোনো ব্যবস্থা আমার কাছে আসে এখন একটাই রাস্তা আছে তুই মাইরা ফেল এরকম করে বলে আমি তখন বলি বাবা তুমি আরেকটু চিন্তা ভাবনা করে দেখো এখন আরেকটু ভাইবে চিন্তা করো মাইরে ফেলবো এবং মেরে ফেললে যদি আমরা এটা পেয়ে যাই এবং তোমার কাছেও কি মনে হয় আমি আসলে কিছু বুঝতেছি না আমার বাবা বলে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে অন্তত আজকে রাতটা আমরা একটু দেখি রাতটা দেখি সকালবেলা সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে এই কথা বলে বাবা তখন চলে গেল আমি তখন চলে গেলাম রাতটা ঘুমাইলাম কিন্তু বাপ বেটা দুজনের কারো চোখে ঘুম নাই কেউ ঘুমাইতে পারে না রাতের বেলা বাবা আবার উঠে এসে আমার সাথে কথা বলে আমি ওর বাবার সাথে কথা বলি শান্ত তো শান্ত রুমে বাবা বলে আমি স্বপ্নে দেখলেই এই জিনিসটা আমারে দেখায় মানে ওই মুকুরটা আমার দেখায় আমি এটা স্বপ্নে দেখতে পাই আমার সামনে এটা আনে আমারে বলে যে এমন এমন ঘটনা এটা এটা তোরে দিয়ে দিব মাইরা ফেল সকালে ফজর আজান দিছে আব্বার আমি একসাথে নামাজ পড়তে গেছি মসজিদে নামাজ পড়ি আর বাবার আমি আসতেছি আমার বাবা বলে কী করবি তুই আমি বললাম যে বাবা এটাই করব আমার বাবা তাহলে আজকে রাতেই করব বাবা বলে আজকে রাতেই করব আমি কি বালিশ চাপা দিব বালিশ চাপা দিয়ে মাইরা ফেলবো এরপরে যা আছে তা হবে আর তুই এই ব্যাপার তুই আর আমি ছাড়া পৃথিবীর কেউ জানবে না এটা পৃথিবীর কারো কাছে বলবি না আমি বললাম ঠিক আছে বাবা কারো কাছে বলবো না এটা তুমি আর আমিই জানবো এই বলে বাবার আমি তখন ঘরে আসলাম আসার পরে দুপুর প্রায় একটার দিকে চার দিকে জোহরে আজান দিচ্ছি ওই মুহূর্
পরে আমরা তো কোনো রকমের বাধা দিতে পারিনি যেহেতু বাবা মা নিয়ে যাচ্ছে আমার বাবা বলে আজকে রাতটা দেখে আজকে রাতটা রাখেন কালকে দেখে দেখে আমি আজকে একটা মন্ত্র চালাবো সেই সন্ত শান্তার বাবা তখন খুব গরম হয়ে গেল হ্যাঁ এত বছরে আপনি মন্ত্র চালাইতে পারলেন না এখন আপনি আসছেন আমার মেয়ের উপর মন্ত্র চালাইতে ছাড়েন এই কথা বলে ধাক্কাটাকে দুপুরবেলায় শান্তাকে আমাদের বাড়ি থেকে নিয়ে যায় কিন্তু রাতের বেলায় মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত আমি আমার বাবা নিয়েছিলাম আমাদের বাড়ি থেকে তখন ওকে নিয়ে যায় নিয়ে যাওয়ার পরে ওকে ওই বাড়িতে নিয়ে যায় ওদের বাড়িতে নিয়ে যায় নিয়ে এই লোক মন্ত্র পড়তে শুরু করে ডাবের পানি দিয়ে তারপরে বিভিন্ন কিছু দিয়ে উনি মন্ত্র পড়ে আমি সো যাই আমি সো সাথে যাই এই মন্ত্র টন্ত্র পড়ে একদম মানে দুইটা বাজে আসরে বসে প্রায় রাত মানে ওই দিন রাতের একটা পর্যন্ত রাত একটা পর্যন্ত ওর উপরে ইয়ে করে করার পরে রাত একটা বাজে ওর কাছ থেকে এটা পরিপূর্ণভাবে জিনটাকে সরাইয়া জিনটাকে সরাসরি মেরে ফেলা হয় মানে জবাই করানো হয় জবাই করে মেরে ফেলা হয় এরকম মানে এমনভাবে করে করার পরে ওই মানে এক এমনভাবে করে যে একদম সবার সামনেই সবার সামনেই সবাই সামনেই রাতে একটা বাজে ঘটনা করে করার পরে কবিরাজের সাথে কন্ট্রাক্ট হয় এবং কবিরাজ বলে যে কন্ট্রাক্টারটাকে আমাকে দিয়ে দেন এবং আপনাদের মেয়ের সাথে এটা আর কখনোই আসবে না এটাকে আমি যেটা মেরে ফেলছি এটা খুন করা হয়েছে হত্যা করা হয়েছে কবিরাজ এটা বলে এই কবিরাজকে ওর বাবা মা কোথেকে আনছে তারাই জানে আমরা কিন্তু জানি না আমার বাবা কিন্তু অনেক কবিরাজ খুঁজছে কিন্তু কোনো কবিরাজ ওর কাছ থেকে এটা সরাইতে পারে না যাই হোক এরপরে ওই কবিরাজের কথাবার্তা মতো এরপরে কবিরাজ ওর মামার কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা ডিমেন পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে ওর কবিরাজ তখন চলে গেছে শান্তা তখন ওদের বাড়িতে থাকতেছে আমি তখন আমাদের বাড়িতে আমাদের বাড়িতে এরকম করে সময়গুলো কাটতেছে প্রায় মাসখানিকের মতো কেটেছে ওদের বাড়িতেই থাকে মাসখানিক পরে তখনই ওর বাবা মা আমার বাবা মাকে বলতেছে যে মেয়েকে নিয়ে আপনাদের বউ আপনারা আনেন না নিয়ে আসেন এই কথা বলে এখন তো পরিপূর্ণভাবে সুস্থ আছে কোনো ঝামেলা নেই কিন্তু আর কোনো ঝামেলা নেই আমার বাবা বলে যে হ্যাঁ ওই জিনটাকে মেরে ফেলা হয়েছে ওইটাকে মেরে ফেলছে এটারে আর হবে না আমার বাবা তখন খুব রাগ বাবারও খুব রাগ যে এটা কেন আমি পাইলাম না বা এটা পাওয়া কেন গেল না বাবারও খুব রাগ আমারও খুব রাগ আমি আমরা দুজনে বাবা আর আমি মিলে এতটাই লোভে পড়ে গেছিলাম যে আমরা সব ভুলে গেছিলাম যেটা হলো না কেন মানে বাবার কথা হচ্ছে যে কেন লাস্টে এই কবিরাজটাকে নিয়ে আসলো তাহলে তো আমি আর বাবা আজকে মানে অনেক টাকার মালিক হইতাম আমরা এই জিনিসটাকে যদি আমরা ওকে মেরে ফেলতে পারতাম তাহলে আমরা এই ইয়েটা পেতাম মুকুটটা পাইতাম এই জন্য বাবার আমার মনে খুব কষ্ট যে এটা কেন হইলো এটা কেন পাইলাম না এটা পাওয়া গেল না যাই হোক মাসখানিক পরে ওই বাড়ি থেকে শান্তাকে তখন আবার আমাদের বাড়িতে আনে আনার পরে শান্তার সাথে আমি থাকি ওই যে যখন ওর জিনটা ছিল ওর চেয়ারা খুব খারাপ হয়ে গেছে মানে ওকে মানে মানসিক ব্যাপার অনেক কষ্ট দিছে এবং ওরে মানে এত খারাপ যে ওর দেখলে মানে ঘৃণা লাগে মানে কোনোভাবে ওর সাথে আমি অ্যাডজাস্ট হতে পারি না কোনোভাবে ওর সাথে আমি মিশতে পারি না মানে কোনোভাবে থাকতে পারি না মানে ওর সাথে ঘুমাইলে আমার খুব খারাপ লাগে আর কি এরকম করতে করতে প্রায় পনেরো ষোলো দিনের মতো ওর সাথে থাকে থাইকা এবার আমার কাছেও ভালো লাগতেছে না পরিবারও অনেক অভাব টাকা পয়সাও নাই টাকা পয়সাও নাই বড় ভাই এরকম বাবা এরকমভাবে মানে অসহায়ের মতো পড়ে আছে পনেরো ষোলো দিন পরে আমি তখন বললাম যে ধুর আমি এর এলাকাতে থাকবই না পনেরো ষোলো দিন পরে আমাদের এলাকার কিছু লোক আছে ওদের সাথে কথাবার্তা বলে তখন ঢাকাতে চলে যাই ঢাকাতে চলে যাই ঢাকাতে গিয়ে আমি একটা রাবার ফ্যাক্টরিতে চাকরি করি মানে প্লাস্টিকের একটা ফ্যাক্টরিতে চাকরি করি ওইখানে একটা ফ্যাক্টরিতে গিয়ে চাকরি ঢুকি ওইখানে চাকরি করতেছি করতে করতে প্রায় বছর এক বছর মতো এখানে কাজ করে আমি আর পরিবারের সাথে তেমন কোনো যোগাযোগ রাখি না হ্যাঁ তো মাঝে মাঝে দুই তিন মাস পরে একবার আসি শান্তার সাথে থাইকা যাই ওরকমে তো আমার আর শান্তাকে ভালো লাগে না আর ওকে যে কাবিন করা হয়েছিল দশ লক্ষ টাকা কাবিন দিছে তা আমার পক্ষে এই দশ লক্ষ টাকা পরিশোধ করাও সম্ভব না যে এত টাকা দিয়ে ওরা আমি ছাড়বো এটাও পারতেছি না তো তখন ওইখানে রাবার মানে ওইখানে রাবার ইয়েতে কাজ করতে করতে আমার একটা সংস্থার সাথে পরিচয় হয়ে যায় মানে একটা খারাপ টাইপের সংস্থা সংস্থা ঘটা ছিল ঠিক এরকম তারা বাংলাদেশের বিভিন্ন মেয়েকে ইন্ডিয়াতে প্রচার করত ইন্ডিয়া থেকে তারপরে ইউরোপে পাচার করে নিয়ে যাইতো এবং ওইখানে খারাপ কাজে ব্যবহার করতো ওই রকম একটা সংস্থার সাথে আমি তখন পরিচিত হয়ে যায় তারা গার্মেন্টসের বিভিন্ন মেয়েদেরকে টার্গেট করে ওই সংস্থার মাঝে অনেকগুলো ছেলে থাকে মানে অনেক ছেলে থাকে যারা মেয়েদের সাথে প্রেম করে ভালোবাসে বিশেষ করে গার্মেন্টসের মেয়েদেরকে টার্গেট করে গার্মেন্টসে থাকা শিক্ষিত যে মেয়ে মানে গার্মেন্টসে থাকা সুন্দরী যে মেয়েগুলো আছে এরকম সুন্দরী মেয়েদেরকে টার্গেট করে বা গরিবের সুন্দরী মেয়ে ওগুলোকে টার্গেট করে করে ওদের সাথে রিলেশান তৈরি করে এবং যেভাবে পারে জোর জবস্তি করে ওদেরকে কিডন্যাপ করে তারপরে মানে পাচার যারা করে তাদের কাছে দিয়ে দেয় মানে এরকমভাবেই হচ্ছে ওরা কাজগুলো করে মানে সব কিছু মিলে তখন আমার কাছে মনে হলো যে মানে আমার কাছে কেন জানি আমার মাথায় জিনিসটা চলে আসলো যে শান্তার জন্য তো আমরা সব হার
মানে ইয়াটার কাছে দিয়ে দিব মানে ওই সংস্থার কাছে দিয়ে দিব আর কি ওদের কাছে দিয়ে দিব ওই তিনটা মেয়ে মিলে আমাকে ছয় লাখ টাকা দিবে আমাকে ছয় লাখ টাকা দিবে দিলে পরে আমি ওদেরকে মানে সাপ্লাই দিয়ে দিব আমি সান্তার ছবি দেখাইছি আর বাকি দুটা মেয়ের ছবি দেখাইছি তা তারা পছন্দ করছে ঠিক আছে এরকমই কথা আমি মেয়ে ডেলিভারি দিব তারা আমাকে টাকা দিবে ওরকম করে ওই লোকদের সাথে আমার কথাবার্তা সব কিছু ফুল অ্যান্ড ফাইনালি হয়ে গেল অ্যান্ড আমি এবার শুধুমাত্র মাল ডেলিভারি দিয়ে টাকা নিব তো আমি তখন শান্তাকে বললাম যে শান্তা মানে ফোনেই কথা হচ্ছে ফোনের মাধ্যমে বললাম যে তুমি যে ওখানে পড়ে আসো এখানে পড়ে থাকে তো কোনো লাভ নেই আব্বা মা দুজনে অভাবী মানুষ বড় ভাইয়া কোনো মতে দোকান করে সংসার চালায় ভাবির ভাবিরও বাচ্চা কাচ্চা আছে এটা কাজ করে তুমি ঢাকাতে চলে আসো ঢাকাতে আসলে তুমি ঢাকাতে সেখানে চাকরি করবা এবং তুমিও কয়টা টাকা পাবো আমিও কয়টা টাকা পাবো আমার টার্গেট হচ্ছে যে আমি বলবো যে হারাই গেছে বা কিছু একটা বলবার করো পরিবারের কাছে এরকম আমি তুমি এখানে চলে আসো তো ওরা যেমনি 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 বলছিও আমার সব কথা শুনছে আমার আমার আব্বার কাছ থেকেও টাকা নিছে আব্বা তখন আমার ঘালাগালি করতেছে আমি তো আব্বারও বলি নাই মানে এই কাজটার ব্যাপারটা আমি বাবাকেও বলি নাই কারণ আমার কথা হচ্ছে আমি ব্যাপারটা এই কাজটা আমি সম্পূর্ণ গোপনে করব আমি কাউকে জানাবো না আমি খুব গোপনে কাজটা করব কাউকে আমার বলার প্রয়োজন নেই আমি নিজে নিজে কাজ করব এই বলে আমি তখন কি করলাম আমার মানে ওর মানে ইয়ে বললাম আমার হচ্ছে শান্তারে তখন বললাম যে তুমি আব্বার কাছ থেকে টাকা নিয়ে চলে আসো যেভাবে বলছি শুক্রবারে সকালে বিকালবেলা আব্বার কাছ থেকে টাকা ঢুকে নিয়ে ও চলে আসছে সন্ধ্যার আগে ঢাকাতে চলে আসছে আমি এয়ারপোর্ট মানে ইয়ে থেকে বাস স্ট্যান্ড থেকে ওকে রিসিভ করে দেন আমি তাকে বাড়িতে নিয়ে আসছি বাড়িতে আনছি মানে আমার বাসে আনছি আনার পর ওইখানে রাখছি ও থাকতে চাই আমার কথা হচ্ছে রাতের বেলা ওরা আমি সাপ্লাই দিব রাতের বেলায় শেষ রাতের দিকে সাপ্লাই দিয়ে দিব বা ফজরের পর পরে এরকম তো পরে ফজরের আজানের কিছুক্ষণ আগে ওই দিন ও আমার সাথে আসছে আমাকে আমার জন্য অনেক খাবার টাবারও নিয়ে আসছে মানে আমাদের বাড়ি থেকে রান্না বান্না করে অনেক খাবার টাবারও নিয়ে আসছে আমার জন্য তো ওইগুলো আনছে আমি খাইছি মানে খাওয়ার পরে আমি তখন বললাম যে শোনো আমি তো দুইটার দিকে একটু বাইরে যাব আমার একটা কাজ আছে আমি তিনটার দিকে ফিরবো তুমি দরজা লাগেও না দরজাটা এমনি আপ যেয়ে রাখো দরজাটা আপ যেয়ে রাখো এবং আমি আইসা রুমে আসবো এটা আমি বলতেছি আমি ওদেরকে বলে দিছি ওরা প্রাইভেট কার নিয়ে আসবে আইসা রুমে ঢুকবে ওই যে মুখের মধ্যে রুমাল টাইপের এগুলো দিবে অজ্ঞান থাকবে ওরা মানে গাড়িতে নিয়ে চলে যাবে আর আমার বাসাটা হচ্ছিলো ওরকমই আমি ওরকম জায়গার পাশে রাখছি একদম রাস্তার পাশেই ওটা যাতে কোনো সমস্যা না হয় বের করতে পারে তো দুইটার দিকে আমি তখন তারা বললাম যে দুইটার দিকে আমি একটু কোম্পানির দিকে যাবো তুমি দরজা খোলা রেখেই ঘুমাই সমস্যা নেই তো দুইটার দিকে আমি দেখলাম যখন ঘুম থেকে উঠলাম দেখলাম যে ও ঘুমায় আসে মানে ও ঘুমে আসে আমি তো ওরা ডাকলাম না আমার রুমের মধ্যে কিন্তু ওরকম কোনো মাল সামানো নেই যে অনেক গেছে মালটা লাগছে এরকম না ওরে আমি ডাকলাম না ওরে না ডাকে আমি তখন দরজা করে নিজে বাইরে গেছে বাইরে যেয়ে পাঠিরে কল দিলাম যে এই ঘটনা এমনি এমনি এসে নিয়ে আর মেয়ে দুইটারে ওই অন্য টেকনিকে ওদের কাছে দিয়ে দিছি মেয়ে দুইটা অলরেডি ওদের কাছে আসে এরপরে এর থেকে করলো ওই ওখান থেকে যাওয়ার পরে তখন তারা শান্তারাও নিয়ে গেল আমাকে কল দিল সাড়ে চারটা পাঁচটা দিয়ে কল দিল যে ভাই মাল তিনটা নিয়ে নিছে আপনার টাকা আপনি পাওয়া যাবেন আপনার টাকা আপনি পাওয়া যাবেন আমাকে অর্ধেক অলরেডি দিয়ে দিছে তিন লাখ দিয়ে দিছে বাকি তিন লাখ মাল ডেলিভারি হয়ে গেলে আমি এখান থেকে ঢাকা থেকে আরেকজনের কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে নেব এই কথা বলে তখন তারা শান্তাকে গাড়িতে উঠে এলো উঠে তারা নিয়ে গেছে আমি তো তখন আলহামদুলিল্লাহ রিল্যাক্স আমি তখন ঘরের মধ্যে ঢুকলাম টাকাটা তিন লাখ আমার কাছে আসে বাকি তিন লাখ আমি বিকেলে আনতে যাব আমার তখন ওই এই টেনশান আমি ঘুমাইতে পারি না আমি এসে বাসে একদম ফ্যানটা ঝেড়ে দিয়ে দরজা আমার যা আটকে খুব শান্তিতে একটা ঘুম দিলাম ঘুম দেওয়ার পরে প্রায় দুইটার দিকে দুপুর দুইটার দিকে আনুমানি আমার কে জানি ঘর দরজা এসে মানে জোরে জোরে লাথি মারতেছে মানে ধাক্কাইতে আসে ঘরের দরজা ধাক্কাইতে আসে দেখে আমি তখন উঠলাম ওইটা ঘরের দরজা খুললাম খোলার পরে দেখি যে পুলিশ পুলিশ সামনে দাঁড়িয়ে আছে তো পুলিশটা দেখে আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম যে কী ব্যাপার যেহেতু আমি কালকে তেমন একটা ঘটনা ঘটাইছি পুলিশ এবার আমারে ধরছে আমাকে ধরছে ডাইরেক্ট হ্যান্ড কাপ পরে ভিতরে ঢুকে বলছে তুই মানে কাদের সাথে কাজ করিস তোর চালানে কারা কারা আছে তো কার কাছ থেকে টাকা নিবি এটা বলে তো আমি যার কাছ থেকে টাকা নিবি আমি তার নাম বলে দিই কারণ যেহেতু আমি বুঝতে পারছি যে পুলিশের কাছে জানতে পারছি ওরা ধরা খেয়ে গেছে ওরা প্রায় যতগুলো মেয়ে ছিল সবগুলো এ ধরে ফেলছে তো পরে আমি নাম বলে দিচ্ছি যে অমুক জায়গায় অমুক জনে আমার এইভাবে পরে অমুক জনের কাছে ও গেছে গিয়ে ওই লোকেরও ধরছে ওনার ভারী ছিল কুমিল্লাতে ওই লোকেরও ধরছে ধরার পরে আমাদের টিমে টোটাল আমরা পাঁচ ছ জনের মতো আমি যাদেরকে চিনতাম সবার ঠিকানা বলছে সবগুলোরে মানে আমার সাথে গিয়ে গিয়ে ধরছে ওই দিনের মধ্যে অভিযান চালাইছে অভিযান চালিয়ে সবগুলোরে ধরছে ধরার পর আমার ঝেলে ঢুকে দিছে ওই টাকাটা আম
তো শান্ত আক্তার আমার বউ আমার বউ আমার যাবেন নিছে এটা কি বলে মানে আমি যে বউকে বিক্রি করে দিলাম আর সে বউ আমার যাবেন নিল যাবেন নেওয়ার টাকা বা কোথায় পাইল তো উকিলের সাথে আমাকে উকিল সব কিছু কাগজপত্র ডকুমেন্ট নিয়ে যেদিন আমাকে ছাড়াই দিয়ে নিয়ে আনবে ওই দিন উকিল আর শান্ত আসছে শান্ত একটা সাদা শাড়ি পরে আসে মানে সাদা কাপড় অনেক দাফনের কাপড় মতো দেখে আমার খুব ভয় লাগতেছে এসে আমাকে তখন এখান থেকে বের করছে বের করার পর আমি বের হয়েছি হওয়ার পরেও আমার একটা বাসায় নিয়ে গেছে মানে ওরই পরিচিত আর কি সম্ভবত কেমন করে ওদের আত্মীয় হয় আমি যাই না ওই বাসা আমাকে নিয়ে গেছে ওইখানে আবার মানে ছেলে মেয়ে আসে অনেকে আসে ওইখানে নিয়ে গেছে নিয়ে যাওয়ার পরে ও রুমের দরজাটা আটকাইছে দরজাটা আটকাইয়া আমার বলতেছে যে মানে একটা একটা চাকুর মতো এটা আমার হাতে দিল দিয়া বলতেছে যে আমার গলার মধ্যে পৌঁছতে এরকম করে বলতেছে আমি তখন বললাম শান্তা তুমি আমার মাফ করে দাও ওরকম করে পা চাই পা ধরছি যে তুমি আমার মাফ করে দাও আসলে মানে আমি বুঝতে পারতেছি না যে এটা কিভাবে কি হয়ে গেল মানে আমি আসলে মানে অনেক বেশি লোভে পড়ে গেছিলাম এবং লোভে পড়ার কারণে আমি কাজটা করছি বাবা আমাকে বলে তোমার বাবা আমাকে একটা বারের জন্য জেলে গেছিল তোমারে বের করার জন্য তোমার কোনো খবর নিয়েছিল যখন জানতে পারছে যে তুমি আমারে বিক্রি করে দিস আমারে পাচার করছো এটা জানতে পারার পরেই তখনই তোমার বাবা মা কোনোদিন তোমার কোনো খবর নেয় নেই তোমার কোনো খোঁজ নেয় নেই আর আমি কখনো তোমার নাম বলিও নাই ওইখানে যে মেয়েগুলো আর ধরছে নয়টা মেয়েকে একসাথে ধরছে ওই যে দুটা মেয়েকে তুমি পাচার করছো এই দুটা মেয়ে তোমার নাম ঠিকানা বলছো আমি কিন্তু বলি না আমি ওই মেয়েগুলোর কাছে জানতে পারছি যে তুমি এদের সাথে জড়িত তুমি বিক্রি করছো আমি এটা জানতে পারছি আমি কিন্তু পুলিশকে কিছুই বলি নাই ওই মুহূর্তে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না মানে যে বউকে আমি বিক্রি করে দিলাম যে বউকে আমি যে বউ আমি এত বড় ক্ষতি করলাম অথচ সেই বউ আমাকে জেল থেকে ছুটে নিয়ে আসলো এবং খুব কষ্ট হচ্ছিলো তখন খুব খারাপও লাগতেছিলো যাই হোক ও রান্না বান্না করলো খাওয়া দাওয়া করেন আমার সাথে খাইলাম খাওয়া দাওয়া করে যখন ঘুমাইতে গেলাম ওই দিন সর্বপ্রথম আমার বউয়ের প্রতি আমার একটু ফিলিংস আসছে যে আমি ওর সাথে কোনো রকম একটা শারীরিক সম্পর্ক করব স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক করব ওই টার্গেট করে যখন ওকে আমি ধরলাম ঘরের ড্রিম বাতি জ্বলতেছিল যখন আমি ওর কাপড়টা টান দিলাম কাপড়টা ঘুরলাম ঠিক ওই মুহূর্তে আমি হঠাৎ করে ওর মানে পেটের বাম পাশটা ওরকম কাটা দেখতে পেলাম কাটা দেখতে পারবো আমি খুব অবাক হয়ে গেলাম যে কী ব্যাপার তোমার এখানে কাটা কেন আমার কি কোনো ভেবি টিভি হয়েছিল আমার কোনো বাবু হয়েছিল এরকম করে বলি ও আমাকে বলে না বাবু হয় নাই এটার ভিতরে লাখ টাকা দামের একটা জিনিস ছিল ওইটা বিক্রি করছি আমি বললাম পেটের মধ্যে লাখ টাকা থাকে লাখ টাকা দামের জিনিস মানে বুঝলাম না ও আমাকে বলে লাখ টাকা দামের একটা জিনিস ছিল ওইটা বিক্রি করেই তোমারে বের করছি আমি তখন বললাম মানে ও বলে আমি কিডনি বিক্রি করছি আমি বললাম কার জন্য ও বলে তোমার জন্য আমি বললাম আমার জন্য কেন কিডনি বিক্রি করলো ও বলে টাকা কে দেবে আমি তোমার বাবার কাছে টাকা চাইছি বলছি জায়গা বিক্রি করে টাকা দেওয়ার জন্য তোমার বাবা টাকা দেয় নাই বাবা মায়ের কাছে গেছে বাবা মা আমাকে জারু দিয়ে পিঠে ঘর থেকে বের করে দিছে বলতেছে যে ছেলে তোকে বিক্রি করে দিছে খারাপ জায়গায় তুই সেই ছেলেকে বের করার জন্য আমাদের কাছে টাকা চাচ্ছিস কারো কাছে টাকা পায় নাই সবশেষ বাধ্য হয়ে নিজের কাছে যে সম্বলটুকু আছে ওইটা বিক্রি করছি ওইটা বিক্রি করে উকিল ধরে আমার এই বোনের মাধ্যমে তোমাকে বের করে আনছি আমার তখন মনে হচ্ছিল যে আমি যদি একটু বিষ পাইতাম তাহলে আমি বিষটা খেয়ে আমি নিবৃত্তি চলে যেতাম আমার মতো খারাপ মানুষ তো এই দুনিয়াতে থাকার কোনো অধিকার নাই আমার মতো একটা খারাপ ছেলে এই পৃথিবীতে কেন বেঁচে থাকবে বুঝতে পারতেছিলাম না ওর পাটা ধরে হাউ মাউ করে কান্নাকাটি করছে যে বউ আমার আমার ভুল হয়ে গেছে তুমি আমরা মাফ করে দাও আমি বুঝতে পারি না যে তুমি তুমি নির্ঘাত একজন ফেরেস্তা খুব কান্নাকাটি করলো ও খুব কাঁদলো আমাকে জড়াই ধরে এরপর থেকে আমাদের নতুন সংসার শুরু হলো আমি গার্মেন্টসে চাকরি নিলাম ও তখন গার্মেন্টসে চাকরি করতো দুজনে মিলে টোনাটোনির একটা সংসার আজকে আমাদের প্রায় ছয় বছর হলো আমরা সংসার করতেছি আমার দুইটা ছেলে আর একটা মেয়ে আছে আমরা দুজনেই ঢাকাতেই থাকি মিরপুরে আমাদের বাসা আমরা স্বামী স্ত্রী মিলে মিলে প্রতি রাতে আপনার একটা একটা করে গল্প শুনি আপনার গল্পগুলো শুনে ঘুমাইতে যাই কখন যে ঘুমাই বুঝতে পারি না আপন ভাই আপনাকে আমরা মন থেকে অনেক ভালোবাসি আমরা হয়তো অনেক বেশি ধনী না আমাদের হয়তো অত বেশি টাকা পয়সা নাই কিন্তু আপনার গল্পটা যখন শুনি মনটা তখন চুরে হয়ে যায় আপনি সত্যি অনেক আপন আপনাকে আপন মনে হয় তাই আমি আমার বউ মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম আমাদের জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো আপনাকে লিখে পাঠাইলাম যদি আপনি পারেন আমার গল্পটা নাম ঠিকানাগুলো লুকিয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করবেন আমার বাবা মারা গেছে আজকে প্রায় এক বছরের মতো হয়েছে মা আছে দাদা দাদি এরা গিয়ে মারা গেছে বড় ভাইয়া আছে পরিবারে বড় ভাইয়ার বউ আছে বাচ্চা আছে
ভাই যদি পারেন আমাদের সাথে একটু যোগাযোগ করবেন এটা আমার ফোন নাম্বার ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা আমার আসলে এই গল্পটা নিয়ে বলার মতো কোনো ভাষা নাই আমার আজকে একটা কথাই বলতে ইচ্ছে করতেছি যে সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর নাই তবে সেই মানুষগুলো শান্তার মতো মানুষ আল্লাহ শান্তাপাকে বাঁচায় রাখুক তার সাথে যখন আমার কথা হলো উনি কান্নার জন্য কথা বলতে পারতেছিল না খুব কান্না করল আমাকে একটা কথাই বলে যে আপন ভাই আমার হাজব্যান্ডের জন্য দোয়া করবেন আমার হাজব্যান্ড অনেক পরিশ্রম করে অনেক কষ্ট করে আর ওই যে কথাগুলো বলেছে কথাগুলো তারপরে কষ্ট পাবেন না মানে শান্ত একটা বারের জন্য আমার সাথে প্রায় পাঁচ মিনিটের মতো কথা বললো একটা বারের জন্য মানে বলল না যে তার স্বামী তাকে বিক্রি করেছে বা তার শ্বশুর তার স্বামী মেরে তাকে মেরে ফেলতে চেয়েছে এই কথাগুলো সে একটা বারও বলল না বা এই কথাগুলো তার মুখ থেকে বেরিয়ে হলো না জীবনের গল্পের অনুষ্ঠানে শান্তার মতো মানুষ আমি আর পাই নাই আল্লাহ শান্তাকে বাঁচায় রাখুক এবং তার যে সন্তান আছে তাদেরকে আল্লাহ সুস্থ রাখুক এই শুভকামনায় আজকের মতো এখানে বিদায় বন্ধুরা দেখা বন্ধু দিন অন্য কারো বাস্তব জীবনের গল্প নিয়ে সে পর্যন্ত আবার সুস্থ থাকবেন আর ভালো থাকবেন এই গল্প নিয়ে যদি আপনার নিজের কোনো অভিমত থেকে থাকে তো প্লিজ কমেন্ট কমেন্ট বক্সে লিখবেন আসসালামু আলাইকুম